我唯一的姐姐被父亲九十九块彩礼卖入了皇室，临终前过着连狗都不如的生活，不仅沦落为一个生产后代的工具，更是让所有的贵族都尝到了他的妙。最终，他承受不住虐待屈辱而死。而我得知这个消息后，一念成魔，以一己之力屠灭了整个帝国，为姐姐陪葬。就在我在尸山血海上恨自己没有早点拿起剑的时候，一位皇子举剑朝他走来，怒斥他杀了自己的父亲，还叫嚷着他是怪物。听到这个词汇，他大笑，竟然敢用如此低级的词汇形容杀了十万人的我。看着眼前瑟瑟发抖的皇子，他让这个王子杀了他，这样既能报仇，又能被尊称为杀死怪物的英雄。如果他想要离开，无人能挡，腿断了可以恢复正常，受损的器官可以再生，但是他现在只有求死之心。大皇子举剑准备朝他砍去，却迟迟下不了手，他的剑哐当一声掉落在地，皇子也跪在了地上。他摸着皇子的头说：“杀了我，你能安心活下去吗？”只会被赋予英雄的称号。而皇子此时泪流满面，他让皇子告诉大家，恶魔已经除掉，战争也结束了。皇子擦了擦泪水，喊。着叔叔，你有这么强大的力量，为什么选择这样活着？他笑了笑，没有说话。就这样，他选择了自我了结，选择了追随他的所真实之人离去。濒临死亡的时候，他的一生都在回溯。他想到那个对他态度差到怀疑自己是不是他亲生儿子的父亲，生他时难产去世，只存在于肖像中的母亲，还有他那个以美貌闻名大陆的姐姐，还有一直折腾他的老二。在今天，那个称霸大陆的见鬼杰克就要这样死去了。他的一生颇为传奇，又颇为遗憾。心脏停止了跳动，可再次睁开眼睛，本该死去的他，却回到了少年时代。或许是老天都害怕了这个魔王，不敢收他。他不明白发生了什么，这不是黑魔法，也不是幻术，而是重生。既然他重活一世，那么所失去的一切都将要被他一一夺回。命运要由自己掌控，且看这一世他如何逆天改命。亲哥哥亲手将一杯卡布奇诺浇灌到他的亲弟弟头上，而弟弟却一句话不敢吭，还说着真好喝。上一世小时候的他就是如此懦弱，被大家当作家族耻辱和笑柄，甚至说他这个小儿子都不配做人。就连平民茶余饭后都时不时的调侃他，而这一切都是拜他的二哥所赐。他在这个家里唯一能依靠的就是他的大姐，明明是家里的长女，却没能成为家族的继承人。此时的他重生到少年时代，刚刚这个侯爵府唯一对他好的管家阿伦给他递了一杯果汁。正在他开心喝着的时候，有人狠狠的打了他的头。可是已经有几十年，没有人这样打他了。他生气的转过头，竟然是上一世对他百般欺凌的哥哥。他眼神变得狠辣，他站起身，面对这个将他毒打到不能修炼的哥哥，自己姐姐的政治婚姻就是他带头利用的，甚至还当众询问过王族和公爵家的拜内是否想要得到姐姐。看着杰克的眼神变得愤怒，他举拳朝着他打去，嘴里叫嚣着：“小杂种，竟然敢瞪我，找死！”没想到平时软弱的弟弟竟然一把抓住了他的胳膊，这让他很是惊讶。他怒骂杰克，现在竟然都敢还手了，蝼蚁都不如的。话没说完，就被杰克一个过肩摔打飞。杰克笑着对他说：“是不是要拉你一把？”恼羞成怒的他准备使用斗气，嘴里骂骂咧咧。周围的骑士护卫怕得罪二少爷，不敢去管。杰克没有觉得惊讶，只觉得可笑。就在这时候，管家阿伦挡在了他的面前，求着二少爷饶小少爷一次，可千万不要使用斗气，这样会出人命的。他的二哥怎么可能会拿他当回事？一把将他打倒在地。而杰克冷冷的看着这一切，他。他完全不担心阿伦，因为他隐瞒了很多事情。此时，二皇子叫嚣着要把他和下人一起解决掉。杰克勾勾手指让他过来，还嘲讽他是用嘴打架的吗？这让二哥十分生气，浑身颤抖的拔出了宝剑。看着此举，他轻蔑的笑着。虽然他没接受过训练，也没有斗气，可是他有信心不会输。这低级的剑术也想砍人。近身后，杰克考虑要不要直接把他扔出去，不要让他认清楚现实。杰克一把将他的头按住，至少要让这家伙体验下曾经带给我百分之一的羞辱。此刻的二哥还不明白，为什么他的弟弟突然变得这么强。他用脚试探着，晕倒了吗？他回头狠狠地看了一眼，管家阿伦、家族骑士都安静到不敢说话。一个骑士紧张地握住了别在腰间的剑，而他抬手示意他停下来。如果你们想活，我劝你不要动一下，给我立正站好。不错，现在我的愚蠢的哥哥呀！说着，他一把抓住他哥哥的头，拖着他往前走，一边走一边说：“发量还挺多，不过该减减肥了。今天天气不错，哥哥一定很热，就让我这个善良的弟弟亲自给你洗洗脸吧。”说着，一把将他的头按在了水里。不知道他的哥哥此时有多慌张，在水中挣扎着，甚至都忘了使用斗气。这个可恶的家伙，以后做的坏事可不止两三件。姐姐嫁到帝国没多久，他就毒害了自己的父亲，继承爵位后更是无恶不作。他生气，不是因为什么家族荣耀，也不是为父报仇，而是这个蠢货完全浪费了姐姐牺牲自己的幸福换来的机会。他的姐姐不仅聪慧，而且十分善良。为了家族荣耀嫁入帝国的他，嫁给了臭名昭著的无赖四皇子，受尽屈辱。要是混蛋父亲和蠢货哥哥知道姐姐的结局，正在他想着的时候，哥哥传来了求饶的。声音，他看着杰克，颤颤巍巍的喊着：“弟弟，饶饶了我吧，求求你了。”这个表情，他前世已经。
看厌了人们被死亡的恐惧吞噬的时候才露出的表情。他搂着哥哥，让他的哥哥好好想一想他对这个年幼弟弟的所作所为。愚蠢的哥哥呀，你知道什么是家人的珍贵吗？是不是让弟弟亲自教教你啊？看着举拳打来的弟弟，他赶紧求饶，并大喊着：“我错了，弟弟饶了我。”这时候后面传来声音：“住手！”原来是阿伦，他告诉少爷不可以这样，不能杀他。杰克收起了杀心，给了他的哥哥一拳，看晕倒了才把他丢到一边，如同丢一袋垃圾。他喊着旁边的骑士，那人赶忙说：“少少爷，有何吩咐？你来清理一下。”他还没死。赶紧带着他，两分钟之内从我这里消失。他从管家阿伦身边走过，阿伦回头看着如此强硬的小少爷，他变了。他今日的所作所为瞬间传遍了整个家族，而听到消息的家族上下乱成一锅粥。但是这又有何妨？他就是要守护自己的真实之人，所失去的一切都将亲自夺回。身为家族废材的小儿子，竟然暴打了身为家族继承人的哥哥，这让身为侯爵的父亲大为恼火。传我令，让老三过来。在他得知这个消息后，便开始换衣服准备出发。管家阿伦说要陪他一起去，他挥了挥手说：“不用，我一人可以搞定。”管家无奈只能鞠躬致意，遵命少爷，请您一定平安归来。很快他来到了本家，周围的人对他议论纷纷。他已经很久没有被人这样藐视了。就当他准备推开父亲房间大门的时候，却被守卫拦下。他们难道没看到是三少爷来了吗？如果是过去的他，看到这样的眼神可能会立刻退。可是现在不一样了。只见杰克讪笑着说：“你最好别用这种眼神看我，小心我给你直接挖出来。”守卫还在疑惑他怎么这么说话的时候，被小少爷一脚踹得跪在原地。狗竟然都敢拦着主人不让进家了，是父亲让你这么做的吗？说完他扭头就走，估计父亲是想让他站在外面先好好反省。守卫忙问：“少爷你去哪？”他回头告诉他：“父亲如果有话对我说，就让他亲自见我吧，以后不要一点小事就对我呼来唤去。”我很忙，看着他离去的背影，守卫觉得这个小少爷疯了。而他的父亲得知这个消息后，感叹他这个小儿子好像变了很多。此时的杰克坐在他的玫瑰庄园，他知道父亲今天一定会来。果不其然，没有多久。父亲便带着一众人来到了这里。他看着走到了眼前的父亲，心想：上一世的我离家出走后，差点就死在了他的手里，甚至还为了权力将孩子甩给无赖。真是一个贪得无厌又没能力实现野心的人。这种人怎配做我父亲？他翘着二郎腿向父亲表示欢迎。父亲怒视着杰克，质问他为什么那么做，而他也不甘示弱，回答道：“就是简单的想揍他。”咋了？二哥的母亲怒斥他，竟敢对家主如此无礼。而杰克翘着二郎腿表示：“这是哪里来的狗在叫？”父亲瞬间变得阴森可怖，斗气在他的权杖冒出，朝着杰克身上探去。他知道父亲这是想去认下他有没有修炼斗气，可他的体内根本没有这种东西。父亲很诧异，他的小儿子没有斗气是怎么打败哥哥的？难道他有武术天赋？杰克慢悠悠的喝了一口果汁，没有否认，也没有肯定。父亲让周围的人不要多话，对杰克说：“本来以为你是个废物，现在看来你还是有点用处的。”而杰克站起身说：“难道是废物就不是您儿子了吗？”看着如此桀骜不驯的儿子，父亲问他：“你如今这么做是不是想得到我的认可？”杰克认真的告诉他：“如今他根本不在乎这些。”父亲转身就走，说：“知道他的想法了。”而杰克很。诧异自己的父亲竟然没发脾气就走了，他朝着前面喊着：“对了，二哥母亲，你是不是太担心二哥，所以脸上皱纹深了呢？该注意保养了。”这话让他火冒三丈。虽然他不是变态，看到他生气就莫名开心呢。于是他深鞠一躬：“两位慢走，我就不送了。祝你们有个愉快的夜晚。”他的姐姐在大雨中跪了十天十夜，只为求无赖丈夫四皇子能够放过他的家人。皇帝和四皇子心生怜悯，答应了他的请求。这是他最开始听到的版本，甚至在当地还传承了佳话。然而只有杰克知道他的姐姐的真相到底有多悲惨。那时候， 17岁的他离家出走的十年间，他所在的阿拉德王国被灭，亚特兰吞并了整个西大陆，成为了最强大的帝国。他所在的家族苟延残喘了一段时间，然而那是因为他的姐姐得知自己的家人关在监狱，便向他的丈夫四皇子跪下请求放过自己的家人。可是由于姐姐是个卑贱的侧室，他的请求被皇帝和皇子无视，才有了开头的一幕。就在他的姐姐感谢四皇子救了他的家人的时候，却被他按在墙上，冷漠的对他说：“别太得意忘形，我可以随时让你的家族消失在这个世界，只不过现在还不是时候。”四皇子淫笑着，所以你要乖乖听我话。就这样，他的姐姐成为了四皇子的玩物，所有人都把他当作婢女一般。后面发生的是。可想而知，随着时间飞逝，对姐姐失去兴趣的四皇子就无情的抛弃了她，正是趁机将她关进了别馆。而他的家族大概也是在那时候灭门的。等他回来，一切都不一样了。他在审问取走姐姐的四皇子的时候，得知了真相。最后自知必死的四皇子竟然刺激他说：“所有的人都知道你的姐姐很润。”听到这话，让他心如刀割。姐姐的遭遇远比其他人想象的要惨。他拿起烙铁，嘴里说着：“你怎么可以这么对我姐姐？”随着他的惨叫声阵阵响起，杰克在他身上烙了足足有一千下。你们亚特兰皇室的人真是一群好兄。兄弟啊，既然如此。
，你们负了我姐，如今我姐已死，那便让整个帝国陪葬吧。所有以亚特兰为姓的存在，所有跟皇室有关系的人，全部都死在他的剑下。皇后、公主、三皇子夫人，还有四皇子夫人，凡是有关系的，通通都要死，不能留一丝他们存在这个世上的痕迹。这就是他入魔的原因。被人称作怪物的他，屠戮了整个帝国上下。就在他站在尸山血海上的时候，他恨自己没有早点变强，没有早些学剑，没有保护得了自己最真实之人。这个残忍的父亲竟然亲手将废材小儿子送进了监狱，每天让他刷一百个马桶，甚至吃饭每天都只让他吃一顿牛粪拌饭。就因为他顶撞了侯爵父亲，还揍了他最疼爱的家族继承人哥哥。他的管家阿伦看到小少爷即将面临牢狱之灾，透露着莫名的悲伤。虽然他的样子很让人感动，但是杰克真的觉得太丢人了。被关在这里后，他在想他的父亲会怎么替他最疼爱的儿子解围。按照他们的剧本，他猜测家族的耻辱，杰克为了争夺爵位，学习了被严令禁止的黑魔法。而他的哥哥发现了堕入黑暗的弟弟，便上前阻止。可没想到杰克不听哥哥的话，还用黑魔法攻击了他。虽然哥哥被打得头破血流，但还是大方的原谅了他的弟弟。估计也只有侯爵和他的夫人才能想出这样恶心的剧本吧。现在他所需要的是时间和势力，能解决这些问题的地方就是学校。他要在学院里招兵买马，培养势力，争取更多的时间找回前世的力量。只要找回力量，就可以保护老师、姐姐还有阿伦了。说着，他坐了起来，打了个响指，他的斗气展露了出来。这个世界的斗气等级划分一共有十段，一到三段被。称为初学者，四到六段被称为专家，七到九段被称为大师，而十段则被人称为超凡。正好现在他被关在监狱里，可以避开人们视视线修炼斗气。然而在此时，外面传来了哒哒的脚步声，他赶忙驱散了自己外放的斗气，并且钻进了被窝。这时，脚步声在他的牢房门口停下，轻轻喊了一声“杰克”。听到声音的杰克猛地坐起身，这个声音只有在梦里才能见到，存在于他记忆深处的姐姐伊丽莎白。此时的他心疼的透过枷锁摸着他的脸，“杰克，你没事吧？”而他眼里已经满含泪水，如梦似幻。万般喊了一声“姐姐”，她眼前的姐姐还是那么美丽和善良。她庆幸自己能在现实而不是梦境见到姐姐，她再也压抑不住情绪，施展斗气击碎了挡在她身前的枷锁。她抱着姐姐，含着泪水说：“让她不要再为了家族委屈自己。”姐姐轻轻拍着她的背，就像小时候那样，傻弟弟，等着姐姐想办法让你出去。姐姐走后的第二天，侍卫和她说：“三少爷，你可以出去了。”她准备要回自己的衣服和鞋，没想到嚣张的侍卫竟然让她光着脚滚出去。区区一个小兵，竟然敢如此羞辱侯爵府三少爷。既然狗眼看人低，那就亲自用鲜血教教你规矩。杰克回到了他的玫瑰庄园，阿伦也高兴少爷终于回来了。当他发现少爷身上的血迹，十分慌张。少爷发生了什么事？杰克告诉他，这血不是他的，还请放心。不过他发现他的庄园里增添了好多的卫兵，估计是父亲为了监视他，增加了兵力，甚至还派出了一名见习骑士。杰克很可怜他，以荣耀功勋为荣的骑士，竟然被派来监视一个家族废少。此刻的他听到了杰克在监狱的事情，他来到三少爷面前，不知道会说些什么。让杰克没想到的是，他毕恭。毕竟的鞠了一躬，低着头说：“少爷，当听禀告说您打断了守卫的四肢，还取下了他的一个眼睛。”听闻此言，阿伦表示自己家少爷绝对不会做这么残忍的事。而眼前的见习骑士表示，发生这么大的事，自己是有资格问一下三少爷到底为什么这么做。听到骑士这么说，杰克捂着脸，一边叹气一边笑着：“你区区一个见习骑士，在这种情况下竟然敢跟我提资格这个词？我做什么事用跟你汇报？给我立正站好，或者跪下磕一百个响头。你要选哪个？你还想不想成为正式骑士？如果想的话，就好好完成自己的任务，否则我一。”一天打残一个守卫，现在的你应该求着我不要惹祸，而不是跟我谈论资格。听到这些的见习骑士低下头，忙和少爷说着对不起。杰克收起了力气，开心的笑着，调侃他不愧是帝国的忠犬。他转头就走，告诉骑士监狱的事情让他自己看着处理，如果有不满就去找侯爵。还有，叫你骑士太拗口了，以后就叫你小鸡了。本少一叫小鸡，你就要立刻跑过来，随时待命，懂否？说完，他和阿伦回了屋子，留下一脸错愕的骑士在原地。这个名字他好像不太喜欢。这个父亲为了让女儿成为提升家族声望的工具人，竟然拿他的弟弟做要挟。只要不乖乖按他说的照做，立马就让杰克去黑煤矿挖煤。不过只要他听话，等弟弟成年后就对外宣布他的死亡，放他离开家族过普通人的生活。他为了弟弟的安危就这么答应了。否则只要他稍不顺从，他的怒火就会全部撒到杰克身上。出了父亲房间门的伊丽莎白无力的靠在门上，想着现在的弟弟好像变得不再怯懦了。可是这有什么用？我们是不可。能。能逃脱命运的安排的，他暗下决心，无论怎样都一定要好好保护好自己的弟弟。然而此时的杰克对这些事情一无所知，刚刚出了牢狱的他正在大快朵颐，他不停的夸赞阿伦的手艺真的是太棒。看着阿伦欲言又止的样子，杰克让他有什么话就说吧，不用藏着掖着。阿伦别过头，表示没有什么事情，就是少爷马上要开学，假期只剩下一个月了。杰克都忘了还有上学这回事，他就读于王国学院，凡是贵族子弟都要去这里接受教育，正常都要学习四年，规定的入学年龄是十四岁。现在的杰克正是一年
。现在他需要的就是时间。学校是获得时间和积攒势力的好地方。而管家阿伦拜托少爷，到了哪里千万不要再惹祸。而杰克笑了，你放心，我肯定不会惹祸的。这不是还有好多天才开学吗？别想那么多了，你要不要和我一起吃？这么多东西我吃不完。上一世，他拿了家族最强大的禁术离家出走，身边只有一个管家阿伦一路相随。他们二人拼命奔逃，只为摆脱父亲派来的千军万马。当累的马儿再也跑不动的时候，他回头看了看，侯爵为了追杀自己的小儿子派出的首领，正是那个被他称为小鸡的铁血骑士团团长。那时候的他已经是九段剑士强者。面对如此的绝境，他的管家阿伦毫不犹豫的选择为小少爷断后。就这样，他为了给小少爷争取逃离的时间牺牲了。也就是在这一天，他才知道自己的管家阿伦竟然是九段魔法师。在这一世，他让阿伦。坐下来和他一起用餐，而阿伦却表示主仆有别，这种行为断不可取。杰克生气的告诉他这是命令，立马给我坐下用餐。阿伦只能听从小少爷的命令坐了下来。杰克问他姐姐最近怎么样，阿伦告诉杰克他的姐姐伊丽莎白和平时没什么两样。而杰克咧嘴轻轻笑了下，卷了一口面条，告诉阿伦：“你不是个笨蛋，你很清楚姐姐的处境有多难。”看着阿伦惊愕的表情，他将叉子的食物放进嘴里，又夸赞了一下阿伦的厨艺。他告诉阿伦，从他记事起一直到现在，自己能够无所顾忌的吃饭，都是因为你每天仔细检查食物里。里面是否有毒？阿伦没想到他的小少爷竟然知道这么多事情。然而杰克表示自己知道的不止这些。你现在是九段魔法师吧？你曾陪伴在母亲身边，应该很了解她。大家都说姐姐和母亲很像，那母亲一定是个好人。你一直在默默守护着母亲，但是谁又能想到守护母亲的下人竟然是一位九段魔法师？那母亲肯定不是平民，父亲也不知道她的身份。这些我都可以装作不知道，因为他更在乎此刻坐在这里的阿伦到底是一个什么样的人。而阿伦此时低下头说：“少爷，你到底想让我做什么？”杰克告诉他，在这个家里，他最信任的人只有。你和姐姐，你就替我守护姐姐吧。阿伦表示，伊丽莎白小姐十八岁就已经修炼到了六段位，就算没有她，小姐也可以自己保护自己的。而杰克摇摇头，告诉他自己的姐姐生性善良，很容易为家族做出妥协。而这些本该是侯爵做的事，却让姐姐去面对。我的管家是九段大魔法师，我的姐姐更是年少闻名的剑术强者。然而实力很强的两人在上一世都为保护我而死，现在重活一世的我正在嘱咐管家阿伦，在我去学校的四年里，好好保护姐姐，因为没有特殊情况，我就不会再回来了。我严肃的告诉他，这四年。你就帮我守在姐姐的身边，之后我便放你自由，你可以选择你自己的人生。听我这么说，阿伦有些迷茫和彷徨，嘴里还嘟囔着我自己的人生吗？看他好像失去了生活方向。我告诉他不要一直躲在我的身后，也该去寻找自己想做的事。阿伦问我为什么是四年的期限，我靠在沙发上懒洋洋的告诉他，因为四年之后我就可以亲自保护姐姐了。我刚要提醒阿伦注意几个重点人物，门外骑士喊着我的名字说有事要汇报，真没一点眼力劲。在我说到关键时刻来打扰我，我强压怒火让他进来，看看他要和我汇报些什么。进门而来的赫然。就是被我击称为小鸡的那个骑士，他跟我汇报说，牢狱的护卫已经做完，急救处理送到医院。我不耐烦，并且极具威严的让他继续说下去。他显然被我的气场压制，将他编好的理由告诉我。那名被我打伤的侍卫被他说成练剑不小心发生的事故。听他说完，我不禁笑出声。编的不错，真是孺子可教。我夸奖了他，夸他不愧是父亲的好狗。问他要不要我赏赐一根骨头给他，他对我说：“少爷，我的名字叫詹姆斯，以后别叫我小鸡了。”我没有理睬他，我告诉他我想修炼剑术，立马去给我准备一把木剑和一把真剑。他竟然有些生气的告诉我。自己不是跑腿，还打算拒绝我？我坏笑着跟他说：“小鸡，你很讨厌我吗？我可以给你个教训我的机会。”阿伦此时紧张的喊着：“少爷，你别冲动！”而其实詹姆斯还怀疑我说的是真是假。我让他看了看我的手，如此娇嫩光滑，根本就没摸过剑。你和我对练的时候可以尽情的打我。此时其实詹姆斯疑惑的问我是不是要认他当剑术老师。听到他这么说，我扑哧一声笑。我了个擦！今天我又听了一个笑话。废话少说，快滚去拿剑！而管家阿伦却问我：“少爷，你行不行？刚刚那个男人可是四段的水平。”我一边嚼着牛排一边。告诉他，四段又如何？阿伦，你是不是对我没信心？他有些担心的告诉我，怕我受伤，还不是怕我输？要不要和我打个赌，就赌我能不能赢？阿伦仔细斟酌了一下，和我说：“少爷，我觉得不该赌输赢，而是应该赌你会被打多少下。”我听到后又笑了起来。好你个阿伦，这个赌约有趣，快告诉我，我们拿什么做赌注吧？阿伦一本正经的跟我说：“少爷，你真的要和他对练？你们根本不是一个级别的。”听到这话，我眼神有些戏谑的和阿伦说：“如果我在和小鸡对练的过程中被他击中一下，我就算你赢，怎么样？赌注就是输了的人要实现。”赢了的人一个愿望。阿伦没说一句话，好像在静静的听着我装茶。少爷，你想让我做什么事，直接下命令就好了。我只不过是一个下人。听着阿伦这么说，我更是想捉弄他一下。这个阿伦真的太有意思了。我伸出叉子，朝着他说：“我和你说过了，在这个侯爵府，我只信任我姐姐，还有你。”管家阿伦听到这话，得到认可的阿伦心里很是开心，嘴上却跟我说：“用叉子指着人，可是一个很不礼貌的行为。”而我此时邪笑着，很认真的告诉阿伦：
。而在此时，敲门声传来，正是小鸡骑士来了。他跪在我的面前，跟我说：“少爷，刚才我的言行太失礼了，我为刚才的话道歉。少爷需要陪练。”我非常乐意效劳。我看着跪在地上的小鸡，我明白，虽然大多数人都和牢狱里的那个守卫一样，当面无视我，但是他们是侮辱我。而他如果直接动手，还是怕有后顾之忧的。我伸出手告诉他：“要不我们去一个没人地方，怎么样？”看着他疑惑的眼神，我将手指戳在他的脑门上，问他：“难道你是怕输给我吗？”而此时的小鸡感觉受到了羞辱，满脸怒意的看着我。没错，我要的就是这种眼神。他无奈的和我说不怕。我问他：“你是不是觉得自己必能赢我？”他没有说话，不过看他的表情，我就知道没关系。他这么想也很正常。也罢，阿伦，你来找一个没有人的地方，不要让小鸡当众丢脸。阿伦很快带我们来到了一处荒芜的地下室。我没想到府里竟然还有这样空旷的地方。我急不可耐的跟小鸡说：“我们先从木剑开始吧。”小鸡有些不屑的将剑给我，我握紧了手中的剑，准备好了战斗姿态。小鸡夸我说：“三少爷，你握剑的姿势很熟练。”听到这些，我不禁笑起来。我心想：熟练，哈哈哈,哈！我前世杀过的人和一种族堆起来，我站在上面能与天并肩。我拿着剑冲了过去，并且朝他喊道：“小鸡，即使是木剑，你也要全力以赴。”看着我的进攻，小鸡不慌不乱的抵挡着我的攻势。啪的一声，我的剑弹开。小鸡此时看着我被击腿，心里暗想：果然是个菜鸟，竟然用这种方式直面四段的剑术专家。为了避免三少爷输了找麻烦，还是吓唬吓唬他吧。正在他想的时候，我剑已经抵在了他的喉咙处。战斗结束，你输了，小鸡。小鸡难以置信的看着眼前的一幕。而在管家阿伦的眼里，他本以为他的小少爷会被眼前的骑士一招打败，对练也会很快的结束。然而没想到的是，眼前的小少爷竟然如此的从容不迫，一招一式间不但很熟练，而且。攻击十分的凌厉，阿伦明白，小少爷的手里如果是一把真剑的话，那个剑系骑士将必死无疑。他不明白，从未修习过剑术，甚至连剑都没碰过的小少爷，为什么现在如此之强？难道这就是所谓的天才吗？就算是天才，也到达不了这样的程度吧。而我此时打趣的跟詹姆斯说：“小鸡，你今年也就二十五岁吧。”什么时候开始修炼的斗气？小鸡支支吾吾的告诉我，他今年二十三岁，是从十八岁开始修炼的斗气。我忍不住夸了夸他，你花了五年的时间就到达了四段，虽然入门晚，但是这个速度也很不错。于是我决定好好的探查一下他的潜力。小鸡的潜力还不错，如果好好修炼的话，他可以到达七段位甚至八段位，真是可笑，如此的人才竟然被上级命令来看守一个孩子。我扔掉了木剑，拿起一把真剑，我笑着对小鸡说：“我现在对你有点满意了，现在我们用真剑来对决吧。”而小鸡还担心的和我说：“三少爷，用真。”见你可是会受伤的。听到他这么说，让我很是无语。哈哈哈,哈，我了个擦！小鸡，你还没看清楚局势吗？我给你个忠告：自信是好事，自负可就不对了。你觉得刚刚我赢你，只不过是偶然和侥幸吧？所以我才叫你小鸡。这次我先让你出招，你若能在我手下走三招，便算你赢。此时的小鸡面对我的挑衅，再次怒不可遏，持着木剑猛地朝我攻来。而我此时也赢了上去。没想到小鸡这么容易被激怒，怪不得还是实习骑士。刹那间，我和他的剑碰在一起，我不过轻轻一击，就将小鸡的剑打落在地。我的剑再次抵在了他的脖子上，我比。着胜利的姿势告诉他：“小鸡，你今天可是已经死了两次了。”而他不可思议的问我到底是怎么做到的。我收回了抵在他脖子上的剑，并且告诉他怎么做到的，跟你说了也不懂。这可是高级技术。小鸡，服不服气？不服我们再比一场吗？而他显然是不服气，怒气冲冲的跑去，也拿了一把真剑。而在此时的我朝着阿伦做了个鬼脸。阿伦，打赌可是我赢了。管家阿伦叹了一口气，和我说：“知道了。”我问他：“姐姐就拜托你了，能做到吗？”阿伦朝着我深鞠一躬，并且以自己的生命起誓，愿意为此付出一切代价。此时小鸡也拿了一把。真剑跟我说，这次他绝对不会和刚才一样。而我此时举起了我的剑，来了个七手势。我坏笑着和小鸡说：“有意思，有意思，你使用斗气吧，小鸡，因为我也会用斗气与你一战。”小鸡表示没有问题。少爷尽管放马过来。而我此时举剑聚气，朝着他劈了下去。小鸡再次横刀挡下了我这斗气一击。他不明白为什么，虽然接下了我这一击，但是却化解不了三少爷的攻势。他只感觉好凌厉，好霸道。半晌后，他再也坚持不住，他的剑离开了他的手，踉跄着朝后倒去。而我此时踏在他的身上，小鸡，我还没出力，你就。倒下了，这么快就结束了吗？而小鸡却难以置信的问我。三少爷，您真的没有修习过剑术吗？为什么拥有这么强大的力量？是啊，眼前的小鸡被我打倒，确实会对他的世界观产生颠覆。其实很简单，通常人们会把斗气均匀遍布全身，以此来提高实力。而我不同，我只把斗气集中在一个部位。我举剑问他：“小鸡，你一定要成为正式骑士吗？”他不明白为什么三少爷这么问他。除了成为正式骑士，他还能做什么呢？我此时慢悠悠的告诉他：“能做什么？你可以当只听从我命令的猎犬。我保证这会比你成为正式骑士的生活更加精彩。”跟着我吧，小鸡。他惊恐的问我：“如果……”给你当狗，我有什么好处？我听到他这么说，忍不住叹了一口气，并且告诉他，连做什么都不问问，就想着得到什么吗？不过没关系，当我的忠犬，可以让你得到力量和权力，只要你想要的，我都可以给你。听我这么
。管家阿伦给我疏漏起了金，他问我：“少爷，你真的相信那个间隙骑士吗？如果让侯爵夫人知道了，事情可就不好办了。”我听到阿伦跟我这么说，忍不住笑出了声。阿伦，我才不信这个间隙骑士。侯爵夫人那个女人也不足为惧，虽然她很想除掉我，但现在是不会对我下手。她的宝贝儿子可是现在都害怕水的，更何况侯爵想以我为筹码来控制姐姐，就算是他想对我不利，你觉得侯爵会放任不管吗？说到这里，我冷笑一声。更何况这世间谁能杀得了我？就算是妖精领主、神龙领主、兽人王这些逆天的存在，都对我束手无策。想到侯爵夫人要对我不利，好笑好笑。区区一个泼妇又能奈我何？等阿伦给我捏完，我站起身，自信的告诉他：“阿伦，除非我自己想死，否则谁也杀不了我。”阿伦问我到底想要做什么，我看着阿伦，跟他说：“如果他想知道的话。”那就明天偷偷跟着我。阿伦疑惑地问我：“难道不打算带他走吗？”我果断地告诉他：“不能一起去，并且嘱咐阿伦一定要偷偷跟着。”阿伦朝我点了点头，表示知道了。而此时的小鸡正怒气冲冲地跑向公爵府，他心想：虽然三少爷是个天才，但是想让我当狗也太荒唐了。他不如二少爷有强大的家族做后盾，就连家臣支持他的一个都没有。小鸡想到了今天对他羞辱的三少爷，他暗恨自己竟然被个小孩子吓成这样，他不禁阴沉的笑了起来。如果把这件事告诉侯爵夫人的话，可真是大功一件呢。这个坏透了的侯爵夫人，竟然拿着八二年过期拉菲让姐姐喝，而且还不让姐姐拒绝，甚至还要将姐姐当做获得权势的工具嫁人。之后还笑着告诉姐姐他的弟弟杰克，竟然想把一名见习骑士收为己用，还是太年轻，他做梦都想不到的。这个骑士是他哥哥的人，难道他是想仅凭一个小小骑士？就可以扳倒我吗？真是太可笑了！姐姐听后没有反驳，只能迎合笑着说：“杰克真的太天真了，因为如果他向着杰克的话，那么家族对他弟弟的压迫会更严重。”侯爵夫人夸还是他懂事，并许诺会尽快给他寻找结婚对象。随后来到了姐姐的身后，阴沉沉的告诉她：“如果你有喜欢的男人，或者做出那种事情，我会让你们死得很惨。”而此时的我正在修炼斗气，更是在五个小时内就进阶了一个段位。现在的我已经达到了二段剑士的实力，这让管家阿伦不敢相信，因为当初他从一段升到二段，可是用了两个月的时间，而他。他的小少爷竟然只用了五个小时。我躺在床上问阿伦：“现在几点了？”阿伦拿出了他的二十四 K 金怀表看了看，并告诉我。少爷，现在是下午五点四十八分。我赶忙站起身，没想到已经到了晚餐的时间了。阿伦忙问：“少爷，是不是和往常一样给你准备牛排？”而我摇了摇头，表示不必了，我要去侯爵府一趟。现在侯爵府的人们应该已经开始吃晚餐了吧？阿伦，你不要拦我，我只是给他们打个招呼，毕竟我要离开家一段时间。此时侯爵府的众人正在用餐，餐桌上鸦雀无声。就在这时候，我哐当一声将门踹，并且大喊着：“吃个饭，为什么死气沉沉的，要亡国了吗？”这让姐姐大吃一惊，父亲也为她的无礼很是生气，而我大咧咧的和他们。说，我乃堂堂侯爵府尊贵的三少爷，这里不会没我的位置吧？一家人就该和和气气的坐下来吃饭。我坐了下来，抄起一个鸡腿就放在嘴里，大口的咀嚼着，不错不错，味道很好。要是奥尔良的就更好了，但是和阿伦做的比起来可是差多了。我的行为让对面的二哥和侯爵夫人很是不悦，我没有理会他们要吃人的目光，拍拍肚子表示自己吃饱了。正当我舔手指上的鸡油时，父亲叫着我的名字：“杰克，你是有话说才来这里的吧？”听到父亲的话，我冷笑了一声，并玩味的告诉他：“说实话，我确实有话要说，要不我怎么会来？”这种死气沉沉的地方，您说对吗，父亲？父亲听到后训斥我，怎么敢如此无礼的？而我反问他为什么搞这么严肃？一家人吃饭一定要开心，一定要笑。姐姐看到剑拔弩张的我们，赶忙要拉着我出去说。而我抬手拦住了他，并且告诉他：“姐姐，你先安静一点。”然后我盯着我的侯爵父亲，蔑视着说：“明天我就要去学校了。若是谁再敢欺负我的姐姐，那我只能将他的脑瓜子拧下来。”说完，我咧嘴笑了笑，告诉父亲我并没有在开玩笑。侯爵夫人听到后一脸的怒意，她不明白我是怎么敢这样说话的。父亲告诉我没有问题，不会有人欺负姐姐的。我很意外，他答。答应了我的要求，不过除此之外，我还有一笔账要算。既然有人欺负了我姐，那么我的哥哥就让你来承受一下我的怒火。我听说那次被我揍了之后，就一直很怕水，什么都不敢喝，是真的吗？那这瓶八二年的拉菲尼一定很喜欢吧？说着，我将一整瓶的红酒倒在了桌子上。哥哥看到后惊恐万分，仿佛又回到了那天被我掌控的恐惧中。这时候，侯爵夫人忍不下去了，她怒骂我没有教养，竟敢如此目中无人来这里撒野。而我没有理会她，转过身问在场的所有人：“哪里传来的狗叫声？”看到这一幕的姐姐坐立不安，她不明白自己平。是软弱的弟弟，怎么会变得这么高？可是我的行为和侮辱的话语让侯爵夫人浑身颤抖，她咬着牙，恶狠狠地说：“一定不会放过我。”听到他的话之后，我停在原地愣了两秒，然后回头告诉他：“就你。”哈,哈哈哈！就让我看看你怎么不放过我吧！我走后，暴跳如雷的侯爵夫人诅咒起了我，就连家里的女仆都在说。没想到表面可爱的三少爷竟然能把夫人气成这样，而我不过被追出来的姐姐教训了一顿外，一整晚都没有什么意外发生。很快到了第二天，我去学校，我自己都没想到，我堂堂侯爵府三少爷竟然就这么几个人送行。这个马车倒是不错
了什么样的选择。一旁的姐姐表示，她很担心我自己一个人去，她害怕侯爵夫人密谋什么对我不利，并打算亲自护送我到学校。而我笑了笑，告诉姐姐不用这么麻烦，以后很多事情都会发生改变。而且姐姐，请你相信我，阿伦你也回去吧，别忘了那天我对你的嘱托。你们放心，他绝对杀不了我。姐姐和阿伦走之后，我便在马车里睡了起来。然而队伍里战力最高的六段骑士竟然看着熟睡的我，眼里透出了渗人的杀意。这个侯爵家最让人看不起的小儿子，竟然领悟了疾风剑影。就因为在去学校的路上，这些得了侯爵夫人命令的人要对我不利，不仅要打断我的四肢，甚至还要将我修炼的斗气全部毁掉。就连我看中的见习骑士小鸡，此时也做出了他的选择，站在了我的对立面。可是这又何妨？我看着眼前嚣张的众人，没想到侯爵夫人会下如此狠手。为首的六星骑士拔出了他的剑，并且和我说：“虽然你很有剑术天赋，但可惜你那微薄的斗气在我面前不值一提。”而在这个无人烟的深山密林中，他们不知道我如同回到故乡一般。虽然重活一世的我在这里和平生活了几天，但往日的伤痕早已在我的灵魂留下烙印。我喊了一声：“阿伦，你在附近吗？”然而周围寂静的都能听到风拂过花草的声音。六星骑士听到后嘲笑：“现在谁也救不了我。”我没理会他，淡淡的说道：“我是见鬼，我曾蛰伏深山十年，在那里我遇到了老师，学了很多东西。老师死了之后，我便下山。可是物是人非，整个世界都发生了变化。众人听到后以为我是被下魔怔了。这个三少爷在胡言乱语些什么？下一秒，我拔出了我的剑，并且眼神凌厉的告诉他：“有一件事我一直耿耿于怀，那就是我姐姐的遭遇。她聪明伶俐，才华横溢，可善良的她却没有得到一个好下场。”我拔出剑后展现出的磅礴剑气，让所有人都惊呆了。我的声音仿佛响彻整个天地。你不是说我所谓的天赋和剑术不值一提吗？那现在就让你们见识一下吧，什么才是剑道？我跳起来朝着他们释放一记疾风斩。刚才嘲笑我的人表情瞬间变得严肃。他们明白，如果此事不立刻解决掉我的话，死的人就是他们自己。而我在空中举剑聚气斩击的时候，眼里没有一丝情感，因为他们是我复仇路上的第一批祭品，去给我前世的姐姐陪葬的。我挥剑朝着他们斩去。其实小鸡直到前一秒还没有后悔自己的选择，毕竟选择有靠山的二少爷看起来怎么也比一无所有的三少爷强。他以为做的是正确的决定，而现在让他没想到的是，快斩到他面前的三少爷如同索命的死神一般。这个一直被人当作弱智的三少爷。竟然领悟了无极剑意，一招击败了三十名剑道高手，就连姐姐亲手给他锻造的天子剑都没能承受住这强大的威能断掉，整个现场都如修罗场一般。而我此时脸上没有丝毫波澜，淡淡的说了一句：“阿伦，出来吧，我知道你在。”阿伦满脸惊恐的从树林中走了出来。刚才发生的一幕让他难以置信，他问我：“少爷，你是怎么做到的？”我对阿伦没有丝毫的隐瞒，我告诉他：“这是我在无极剑域中完成的剑式，这剑式一共有八招，我刚才用的不过是第一招而已，还没有仔细和阿伦讲明白。反是疼痛的我咳出了鲜血。”因为这具身体还不能承受这么强大的剑，阿伦紧张的问我要不要紧。我气喘吁吁的告诉他没有事情，快把你的药水给我。阿伦赶忙从口袋里拿了出来，并且给我喝了下去。我这才缓了过来。阿伦问我怎么这么不惜命，如果没有这药水，少爷可是真的会死掉的。我看着面露关怀之色的阿伦，我告诉他我知道你一直随身为我携带着药水，因为在上一世逃避父亲追杀的我曾奄奄一息，就是阿伦为了救我将这药水为我喝了下去。当时的我只顾逃跑，都没有和阿伦道谢。说到这里，我的眼神满是眷恋和感激。阿伦，谢谢你。阿伦也在。我的倾诉下，知道我是重生而来。我站起来，脱掉了我的衣服，告诉阿伦：“其实小鸡死了，我将脚踩在他的头上。原本我是打算好好培养他，然后为我做事，可惜他没有做出正确的选择。”我转头看着没有说话、一脸淡定的阿伦，我很疑惑，阿伦听到我重生的事情后，为什么没有一丝惊讶？我问他：“难道不好奇吗？”然后凑到他耳边，问他想不想知道未来发生了什么。看着一脸坏笑的我，阿伦却表示自己没有兴趣，因为他觉得自己不管去哪里都不至于会死于非命。可当他从我口中得知他的结局后，顿时变得有些泄气。说完，我上马车。车准备休息一会儿，因为刚才的战斗消耗了太多的体力。阿伦此时看着我创造的炼狱，他不能相信一直和善可欺的三少爷竟然一击就打败了三十个人，准确的说是只用了一击。随后他惊讶的发现所有人的伤都被贯穿了胸口，但并不是剑伤。少爷是怎么做到的呢？他看向了已经进入酣睡状态的我，忍不住想着：少爷，前世的你到底经历了些什么？度过了怎样的一生呢？这个被人称作窝囊废的侯爵府三少爷，竟然从百草园一路砍到了三位书，就连姐姐用百炼金铁给他锻造的天子剑都卷刃了，消耗了太多。体力的我刚休息了两个小时，就被阿伦大声的叫醒。我的起床气很大，我问阿伦有什么事情。原来他是担心我的身体。虽然我服用了药水，但阿伦还是不放心。我告诉阿伦不用担心，现在除了疼，别的都没有什么大碍。阿伦听到后不再过问，便拿出了一个袋子让我看，里面是骑士们的东西，一共五瓶上等药水和几十枚金币。我看到后感慨，不愧是侯爵府的走狗，好东西竟然这么多。阿伦问我不再喝一个药水，我告诉他现在喝也没有用。看着闷闷不乐的阿伦，我拿出了里面的三瓶药水还给他。阿伦没想到自己用一瓶药水竟然换。三瓶，他
这阿伦竟然学聪明不上当。说完，阿伦单膝跪在了我面前。少爷，我相信你有自己的打算。我问他来这里有没有被其他人发现，阿伦让我放心。他来这里之前留了个分身在别馆打扫卫生，分身术是九阶高级魔法，整个世界能看破阿伦分身的人不超过十人，而且都还在魔兽森林深处执行任务。我告诫阿伦，侯爵可能会因为今天的事情严刑拷打你。如果到时候气氛不对的话，你就将所有的事情都推到我身上。如果侯爵想杀掉你，你就转告给他我的一句话。阿伦疑惑的问我是什么话，我眼神带着杀意告诉他，如果有一天他杀了你或姐姐，那么这天就将是侯爵家族的灭门之日。阿伦听完吓得站了起来，我让阿伦不要紧张，这些都是假设而已，我不过是希望侯爵懂分寸，在姐姐面前扮演好父亲的角色，这是今生我给他的一次机会。阿伦回去之前问我一定要去学院吗？看着阿伦的表情，我就知道他想和我一起离开这里，虽然那样会很有意思，但是还不是时候。我拍了拍阿伦，叮嘱他一定要替我照顾好姐姐。阿伦走后，我也收拾好行装，骑上马准备离开。虽然是。舍不得姐姐和阿伦，但是我有必须要去做的事，那就是去找我的老师米洛斯。他在上一世教会了我活下去的方法，还赋予了我足以报仇的力量，让我从一个窝囊废变成了人。老师的黑魔法曾让整个世界都颤抖。想到能再次见到他，我此时的内心也久违的激动了起来。这个被人当做智障的侯爵府三少爷，竟然手持少主剑屠了一条巨龙。我跟阿伦告别后，来到了一个村子，看到这里嬉笑打闹的孩童，感觉这个村子肯定很适合居住。我走进一家旅馆，打算歇脚，里面十分嘈杂，还有人在饮酒作乐，侃侃而谈。店里的金毛。好像很开心我的到来，竟然朝我猛摇尾巴。我找了个角落坐了下来，希望在这里不会有人找我麻烦。等我坐下后，一个声音叫住了我，说第一次见到独自来的年轻客人。回头看去，不知道是这里的老板还是伙计，问我是用餐还是住店。我看着他脸上的伤疤和明显壮硕于他人的身材，一点都不像是开旅店的，很像是一名佣兵。随后我拿出两枚金币，让他给我来些简单的食物和饮料，再开一个房间。没想到他笑着跟我说一枚金币就够了，食物就给我上苹果派和惠灵顿牛排，还嘲笑我是小孩子就不给我哈啤酒了，给我。上一份牛奶长身体，我摸着店里的金毛，心想着这人不错。看到我是外地人，竟然没有宰客，难道是这里生活太安逸了吗？也对，现在还没爆发战争。看着金毛可爱的跟我卖萌，咧嘴摇尾巴，我也笑着和他说：“你这狗子都不知道未来发生什么可怕的事，还在这兴奋的摇尾巴。”就在这时，我听到隔壁桌正在讨论皇家正在集结强者狩猎魔兽，很大规模的斗气宗师参与战斗，就连侯爵府最厉害的铁血骑士团都参与了其中。不知道特斯兰为什么会做这种无用功。在前世我是知道这场战斗的，魔兽森林在格林兰。大峡谷是世界中立的地区，这里面生活着半兽人、哥布林、妖精、精灵，甚至还有巨蟒。这些魔兽的血可以用来制作药水，食人魔的精可以制造弓箭，有特殊的魔兽可以制造武器和铠甲。妖精的羽毛都是贵妇们喜欢的装饰品。精灵因为自身美幻绝伦的外貌，经常被人当作宠物来养。他们此次的征伐不具威胁的魔兽森林，是出于人类的贪欲。可惜他们这次的征伐的结果是失败的，结局有多惨？铁血骑士团失去了三分之一的兵力，其他贵族派出去的队伍也遭受了同样的损失，因为这次。次的失败，国王失去了民心，也失去了贵族们的支持，王国内部就是在那时候开始分崩离析的。而且在一年后爆发了内战。正当我听着几人说话的时候，他们竟然提到了侯爵府三少爷，我顿时一惊，竖起耳朵听得更仔细了。他们说这个侯爵府的三少爷竟然使用了黑魔法，而且这个蠢货还被关进了监狱。几人大笑着，甚至还说这个白痴侯爵府三少爷没有才能，怎么可能学会黑魔法？肯定是和不三不四的人学的下九流的功夫。就在此时，刚才的女人给我端来了吃的喝的，她问我什么事情那么有趣，让你笑成这样。我听到。后实在忍不住，有趣，哈,哈哈哈！我竟不自觉地跟着笑了。如果不是这个和善的女人坐在我面前，可能我把他们都祭天了吧。毕竟平民议论贵族可是死罪。我告诉他没有什么高兴事，不过是听到他们说侯爵府的三少爷是个蠢，觉得有趣，所以才偷听了一下。而这个女人告诉我，大多数人对于没有亲眼见到的事，都是通过传闻来判断的。不过她不一样，她会亲眼见过后再做出判断。我看着说完笑起来的她，没有说话，拿起一块牛排放倒了嘴里。虽然没阿伦做的好吃，味道也算不错了。然而就在这时候，这个女人竟然笑着对我。说侯爵府的三少爷长得这么俊俏，说他是白痴的传闻肯定是假的。这个被世人戏称为大笨蛋的侯爵府三少爷，竟然手拿二三五梭哈了身上的全部金币。就在不久前，我看着把我认出来的女人，她脸上的伤疤、身上的肌肉，还有这些佣兵常客，我问她是不是这里的冒险家工会分部的部长。她听到后先是一惊，随后便笑了起来。我不是随意猜测，因为每个村庄都有为了谋生穿梭于大街小巷的佣兵，有的人会被雇去参与领地战争，有的人会去做寻找宠物的简单委托，或是成为狩猎怪兽的猎人。冒险家工会就是帮佣兵介绍工作的地方。为了佣兵们的需求，工会往往设置在旅馆之类的住宿场所附近。我问他：“你这么闲吗？还有心思亲自经营酒馆？”他听到后也很无奈。冒险家工会就在旁边，但是因为这片领地不大，最近没什么工作机会，所以只能这样混
将我拦住，问我来这里的目的。我拿出了侯爵府的令牌，顿时守卫对我的态度变得毕恭毕敬。就在我进去后，还不忘九十度朝我鞠躬，生怕我生气他们刚才的怠慢。我感觉他就是从守城门的警卫那里听说的。可即便是重要的情报，拦着领主私自接触警卫，可是一种很危险的行为。他听到后笑着问我是在担心他吗？算是吧，毕竟眼前这个女人对我还算亲切，即便听说过我的传闻，对我的态度也不像老二和那些骑士一样糟糕。他笑着冲我伸出手，做起了自我介绍。他叫阿维洛亚，是阿拉维斯工会的阿维洛亚村分部部长。我也礼貌地握住他友善的手，说了声你好。不过我听着村庄名字和他的名字都叫阿维洛亚，顿时明白了一些，便问他是这里的老大还是老二。他笑盈盈地告诉我，他是这里的老三，这里的领主是他的大哥。我称赞他是真的厉害，一般都是平民才会做佣兵，没想到会有贵族从事这种工作，而且大部分贵族在你这个年纪应该都已经嫁人了吧？他告诉我，他是因为喜欢这份工作，而且他的家人也不愿意把他卖掉。听到这里，我陷入了沉思，跟我家的做法完全相反，还真叫人羡慕，真是个有趣的家族。他将金毛揽在怀里，问我为什么独自来到这里。你的护卫们呢？我吃了一口牛排，淡淡的告诉他：“笨蛋不配有护卫。”听我这么说，他顿时愣住了。这个侯爵府的三少爷果然和传闻中的不一样。我让阿维洛亚帮我找几个护卫，一个人赶路的话确实很吃力。他问我需要多少，给多少钱。我伸出手告诉他：“最多五人，最好是有露营经验，会做饭就更好了。至于给多少钱，我会预付每人两枚金币，到了之后再付三枚金币。”阿维洛亚听到后两眼放光。三少爷真大方，毕竟他们保护商人，每个人最多拿三十个银币。我掏。掏出三枚金币给了阿维洛亚，让他准备下需要的东西。马车和马匹如果有的话就买上。阿维洛亚接过金币，笑着说：“我出手真是阔绰。”随后给了我房间的钥匙，让我好好休息。其他的事情都包在他身上。这个分部长是个这么有趣的女人，她办事肯定很靠谱。而且那些苍蝇应该很难飞进这个村子。我来到房间，躺在了床上，瞬间疲惫感涌来，在这个房间酣睡了起来。我就是个超级大傻逼。金毛把我舔醒，是我给自己设置的闹钟。昨天我还做了个梦，梦里我还是前世那个废物。这是我和老师第一次相遇。他笑我软弱，告诉我善良不是罪，无能才是。杰克，你想改变自己吗？阿维洛亚此时没有敲门，直接进来告诉我。已经给我准备好路上要用的东西。等我带着行李走出门，他告诉我已经为我打点好了一切，而且还给我准备了高级马车，还挑选了几位护送经验丰富的老手。我看着眼前让我多多指教的几人，不正是昨天诋毁过我的那些人吗？此时，一名中年男子来到我的面前，伸出手跟我说，他是护送我去岩石山的火影佣兵团团长约翰道。我听到这个名字觉得不可思议，因为这个名字的含义是指身份不明的尸体，他竟然会用这个名字。虽然知道这是假名字，我还是礼貌的握住了他的手，并且跟他说：“你的名字真有趣。”他告诉我从这里到岩。岩石山的路程不算近，中途除了几个可以歇脚的小村庄外，就没有可以住宿的地方了，所以要露营两次。这其中有两个人以前做过厨师，而且还有着丰富的露营经验。我听他说半天都快困了，问他说这么多的意思是不是我什么都不用做？他咧嘴笑了笑，跟我说是的，那就立马出发吧。箱子我都举累了。临走前，我回头看向阿维洛亚，我感谢他帮我介绍了一群有意思的佣兵。阿维洛亚让我不用谢，这些人真的是老手。可我知道这个队长可不是一个普通的佣兵，虽然我的身体素质不如前世，可眼力和直觉还在。阿伦是九段魔法师，是因为他隐瞒了自己的身份和实力，所以不能以此为例。不过眼前的这位佣兵团长实力可是八段，难道他也隐瞒了自己的实力吗？我笑着跟阿维洛亚告别，并表示很快就能再见面。他希望到时候可以一起哈啤酒。我调皮的告诉他，如果是他请。那么我会考虑一下。很快，我和佣兵们一起踏上了前往石岩山的路。今天的天气很好，我的状态休息了一晚后，也比之前好多了。我突然注意到了一直看着我的佣兵团长，我不知道他这是什么意思。我起身，猛地问旁边另外一名佣兵：“你应该听说过我是谁吧？”他表示没有，只知道我是一名身份显赫的贵族少爷。我笑着问他是真的吗？他告诉我是的。分部部长说：“您应该是在环游世界。”我听到后表示自己有件事很好奇。我从怀中摸索了一番，然后扔给他一个文章。他捧在手里仔细一看，这不是贵族的文章吗？我笑着问他认不认识这个。文章，这是我那块灭亡的家族。巴兰蒂埃侯爵家族的文章，而我就是昨天你口中的废柴少爷。看着眼前有些瑟瑟发抖的几人，我感觉很好笑。毕竟都说的这么清楚了，现在也知道了我的身份，而且我用了黑魔法的传闻在外面传的沸沸扬扬。这人颤抖着和我说对不起。我告诉他说的也没错，毕竟我的老师是一位造诣极高的黑魔法师，所以身为他的学生，就算我是一名剑士，也不可能不懂黑魔法。我问他我为什么放着拳头不用，偏偏要用黑魔法呢？我指着他旁边的人问，还有你，为什么他昨天骂我的时候你不阻止，而骂国王的时候却把嘴捂得那么？这真的让我很伤心呢、啊。那人赶忙道歉，说自己有眼无珠。在场的人除了约翰道，其他人都表现的惊慌失措。我想着可能是分部部长，只把我的身份告诉了他一人。我拍了拍那人肩膀，告诉他没有关系，昨天的事情都忘记吧，毕竟我们都同甘共苦好几天。我用力抓着他的肩膀，他不可思议，一个小孩的力气怎么这么大？赶忙
匪夷所思了。其他人也对这人的话表示赞同。没想到我这一小小的举动，就让这些人对我刮目相看。而我只不过觉得，他们做的丰盛的菜肴、牛肉馅饼和布丁烤肠，看起来真的是太好吃了，我都想雇他做我的私厨。直到我吃的肚子滚圆，才满足的长舒一口气。虽然这样想有点对不起阿伦，我告诉众人，我洗碗是为了感谢他们做了如此美味的晚餐，毕竟我也算是一个美食家。解释完后，我问他今晚谁站岗，他告诉我他们会抽签决定，问我是不是也想参与其中。我将嘴嘟了起来，表示自己只是一个小孩子，要早点睡觉才能长高。晚上太过无聊，我和这些佣兵们聊起了天。我问他们知不知道这个世界上有几条神龙，众人十分疑惑。神龙这种存在，相传在数百年前被传说中的建国王全部消灭了。这位伟大的建国王曾与他的两个助手消灭了曾经统治西大陆的所有神龙，并建立了特斯兰帝国。随着时间推移，变成了现在的特斯兰王国，甚至成为了托尔坎帝国的附属国。以上这些是所有人知道的事实。我掐着手指算了起来，首先黑海就有。两个神龙领主，托尔坎帝国的皇室有一条小。魔兽森林有五条，据我所知还有八条在化成人形后到处游荡，所以这片大陆至少有十六条神龙。众人听到我的话十分惊讶，我知道他们肯定不会相信我说的话，因为神龙只出现在传说中，迄今为止没人亲眼见过他们。我问大家这个故事有没有意思？神龙之所以不能介入人类的事情，是因为有一个盟约限制着他们的行为。约翰道问我的意思是不是建国王并没有真的杀死神龙？我笑了笑告诉他，那个卑鄙的家伙并没有消灭神龙，而是进行了协商，严格来说都是那两个不知名的助手做的。我告诉众人，其实我们所聊。了解的大陆并非整个世界。简单来说，我们这里是西大陆，而黑海另一边是东大陆。先不说小龙，神龙领主身上背负着世代相传的使命，那就是守护黑海的结界。虽然我也不知道结界的由来，但听说是数千年前为了分离东西两个大陆所创造的。神龙领主们世代将守护结界当成自己的使命。同样，我也很好奇，被神龙领主挡住的东大陆到底是什么样的世界？众人听到我的话之后，竟然哈哈大笑了起来。一个佣兵一把拦住我说：“老板，你真会讲故事，看来你真的需要有人陪着聊天。”我叹了口气，想着算了，虽。虽然并不指望他们会相信，可我的心里还是有些失败，因为我给大家讲龙的存在，大家不相信。于是我来到了河里洗澡，顺便思索了下这几天发生的事。我原本以为佣兵团团长约翰道是图尔坎派到王国的间谍，而且那个分部部长也很可疑。这几人暂时还不能解除怀疑，毕竟自己只不过要的是能做护卫的佣兵。可这个女人给我介绍了一位隐藏姓名，并且拥有八段斗气实力的强者，就连现在的铁血骑士团的团长，现在也不过才八段位，也就是说到哪里都会大受欢迎的人才，现在却在一个名不经传的佣兵团里当团。难道是有什么苦衷？我望着天空中的圆月，思绪万千。不过现在比起查清他的真实身份，我还有更重要的事要做。我已经趁着在旅馆和马车里休息的时候，治愈了上次使用炎灵对身体造成的伤害。我用手凝聚了一番，感觉这样就没问题了。可即便如此，我还是要去找老师。尽管约翰道很有可能不是图尔坎的间谍，我也不能带着他去。穿上衣服后，我决定直接去问他。众人看到我后，问我怎么泡了这么久，而我没有回答他。此时我的手中握着剑，告诉所有人，我一直在担心一件事情，所以没有心情在水里泡太久。约翰。看到问我是什么事情，我眼神凌厉的看向他，并且问他真的不知道吗？我横剑指向他，指向一名八段斗气强者。我担心的就是你，身为八段斗气的拥有者，为什么要当佣兵？我要去的地方对我来说十分重要，而且意义重大，所以我不打算带着你这种对我有所隐瞒的人一起去。这话让佣兵团的团员都惊呆了，他们的队长竟然是八段位，这是怎么回事？约翰道让他闭嘴。不要打断三少爷说话。随后站起身说：“好吧，就当我是八段位。”少爷现在想怎么样呢？我告诉他，刚才我给你们讲了一个有趣的故事，现在轮到你给我讲了。约翰道问我，如果拒绝的话会怎样？而我笑着告诉他，要是说服不了我的话，那么你就死定了。随后我的眼神瞬间变得冰冷，问他难道是图尔坎派来的间谍？我浑身散发的杀意吓得佣兵团的其他成员浑身发抖。我告诉约翰道，还有那个叫简的女人和我说，下次见面的时候要一起哈啤酒。如果你是间谍的话，那么他也很可疑。这让约翰道一瞬间眉头直皱，问我为什么突然提起姐。我觉得他很蠢，不这么说了还不懂。问他难道不好奇那女人最后入口的东西是不是啤酒呢？说完后，我露出了天真无邪的笑，问他怎么样，事情变得有趣了吧？看着眼前犹犹豫豫、惊慌失措的约翰道，我都这样说了，他还是没有发动斗气，也不知道是在警戒还是在犹豫。不过还算他识相，我现在控制不好力道，所以搞不好下手会很重，因为在他使用斗气的一瞬间，我就会出剑。我笑着问他到底是想活还是想死，这么简单的问题，我就给你一分钟的时间。希望你能做出明智的选择。此时，约翰道想起了那天在简的旅馆，简告诉他，这个几乎被侯爵家抛弃的三少爷和传闻中的不一样，而且从三少爷的眼神中感觉到，他似乎隐藏了很多事情。正好他托我帮忙找护卫，所以打探一下这个神秘的三少爷，说不定那孩子能改变我们的人生。约翰道此时想着，这个三少爷确实不一样，无论是谁看到那样的眼睛，都不会相信他是惨遭家族抛弃的蠢货。他看着眼前一脸单纯无邪的三少爷。
，就有不好的预感，就好像自己是站在狮子面前的草食动物一样。所有直觉都告诉他，这个三少爷他很危险。这个被人当做麻瓜的侯爵家小儿子，竟然只用了十分钟就学会了阿尔法突袭，甚至还持剑威胁八段的剑术宗师说出自己的真实身份。而八段强者约翰倒不明白，这个少年到底是怎么看出自己是八段位的呢？难道是简告诉了他吗？随后约翰倒摇了摇头，表示不可能。他相信简就算是说了，也会提前告诉他。可看着眼前的少年拿剑指着他，他疑惑的问道：“如果自己真的是八段位，那少爷你有足够杀掉我的实力吗？”可他看到我的眼睛，不明白为什么一个孩子的眼神怎么会有这么重的杀气。这少年真的只是一个孩子，自己到底应该是实话实说，还是应该继续隐瞒呢？如果要说的话，又该如何说起呢？这种窒息的感觉，让他想起了多年佣兵生涯面临过的无数次抉择。随后他闭上双眼，思索了一番，自己的运气向来不错，这次也决定相信自己的直觉。而我也在此时喊着时间到了，既然你不愿意说，那我只能动手了。刚聚集起斗气的我，听到了约翰道开口，便停了下来。他问我明白简现在的处境吗？我放下了手中的剑，示意他继续说下去。原来事情是这样的，约翰道给我讲述了一位贵族。小姐和平民的爱情故事，内容并不长，情节也很普通。他在斗气达到七段的时候，与十九岁的简相遇，并彼此一见钟情，直至今日，他们依旧很相爱。我听到后才明白过来，怪不得这个女人到现在都没结婚。虽然他们两个人的身份地位悬殊，可约翰倒是八段斗气持有者，应该在特斯兰很风光才对，而且相貌不凡，却选择做了佣兵。难道是闯祸了吗？不过看那女人的性格，应该是她的家族本身对权力不太感兴趣。我问约翰道，就因为此，他才成为了这个小地方的冒险家工会的分部部长。而你在他的手下当佣兵，那你们接近我也是因为有利可图吗？看着约翰道说着确实如此，我不知道该不该相信他。不过这种故事倒也能随口编出来。我使用同力望向约翰道，并且问他记不记得刚刚给他们讲的神龙的故事。图尔坎帝国为什么饲养小神龙？宗师是指那些拥有十段位的人。可即便那些宗师也不知道这个世界的深处还存在着更高的段位，那就是不使用斗气，而是。使用灵魂之力的怪物超越者，众人听我所言都露出了惊讶的表情。我又告诉他们，再过两年，守护图尔坎帝国皇室的骑士海因斯，他会突破宗师的界限，成为大陆上最强的剑士。他将重新延续超越者们被遗忘的历史。不过可笑的是，这家伙并不是凭借自己的力量成为超越者，他的身体里换了一半神龙的骨骼和血液。因为这一疯狂的行为，他变成了非人非龙的怪物。约翰倒不明白我说的这些和现在的情况有什么关系。我告诉他，图尔坎帝国为了确认别的国家是否有神龙，派遣出了无数。间谍收集情报，我看着约翰道，听到后觉得我在说书的样子不像是假的，便消除了对他的疑虑，并且让他以后记得结婚时候给我发邀请函。可正当我与他擦肩而过的时候，一缕杀气被我察觉，我没有丝毫迟疑，拔出佩剑，并且朝着约翰道刺了过去。而此时八段强者约翰道的剑还没有拔出来，我告诉他，是我先怀疑你的，所以留你一命。不过这是最后一次，如果再让我感受到杀气，不只是你，我会把这里所有人都干掉。此时惊慌的团员赶忙劝我们把剑放下，好好谈一谈。我无奈叹了口气，好不容易有。有所缓和的关系，现在又变僵了。不过这也没办法，因为我们本来就是雇佣关系。不过佣兵团的人不明白，身为八段高手的团长，完全有实力成为叱咤风云的人物，为什么却做起了卑微的佣兵讨生活？不过想想团长救过自己的性命，又一起生活了这么多年，他也明白团长或许有不得已的苦衷，甚至还憧憬起了以后他的佣兵团能够成为数一数二的团体佣兵团，而他们的团长会成为世界上的佣兵王。只有约翰到心里知道，佣兵王岂是区区八段位的自己能够当的？就连宗师段位的佣兵至少都有四位。紧接着他们不再聊这个话题，准备继续听我给他们扯故事。我也在此时耐心的给他们讲起了二十三年前的一件事：有一个头脑简单、四肢发达的家伙，和妖精领主竟然是不可描述的那种关系。众人听到后。表示从没有听说过，立马引起了兴趣，准备开始吃瓜。我想想也对，毕竟这两个种族是互相对立的关系，而且还经常发动战争。这两个种族被称为魔兽森林的双煞，也可以说是森林守护者。就是如此对立的两个种族，他们的首领竟然谈起了恋爱。原本两个种族在森林是和睦相处的状态，甚至森林霸主黑霞成为半兽人领主的初期，也依旧相处的很和平。约翰道和他的队员迫不及待的问我后面出了什么问题，我忍不住坏笑了起来，让他们不要着急。原因就是所有人都知道了黑霞和妖精领主的关系，无论。无论是人类还是妖精还是兽人，虽然是不同的种族，但是基本的欲望都是一样的，对于权力都有着相同的执念。由于他们种族双方都有部分势力不满他们的领主，便以双方的关系为借口私下结盟，从而谋划赶走各自的领主。可最终他们的野心没有实现。时至今日，两个种族的领主依然没有改变。不过他们放弃了爱情，选择壮大各自的种族。约翰道听到后觉得今天这个故事还算有意思，但不知道这个故事到底是真是假。不过有一些事情他是知晓的。
，在几年前，半兽人和妖精的关系确实不像现在这样剑拔弩张，而且从十年前开始，这两个领主就有了双煞的称号。妖精偷学了只有半兽人才会的战斗技巧，而半兽人偷学了妖精的精灵术，森林里数量最多的两个种族偷学了彼此的秘籍，两个种族因此开始对立，也同时成为了代表森林的种族。我此时用力的踩了踩约翰道的鞋子，并且中道他。如果以后被半兽人或者妖精抓到的话，可以把这故事讲给他们听，可能这样会让你们多活一个故事的时间。约翰道不知道是真是假，表示如果真有那么一天的话，肯定会这样做的。说完后，约翰道觉得我肚子饿了，便亲自递上一盘点心让我吃。看着我大快朵颐的样子，他自豪地告诉我，这可是他今天自己亲自做的。然而在此时，让我不知道的是，护送我的所有士兵都死在了山里的消息已经传到了父亲的耳朵里，而且根据搜查结果可以确定，士兵们死于高级魔法，这让父亲很头疼。因为此时铁血骑士团被派去了魔兽森林，现在还发生了这种事，他思索起了这件事的主谋是国王还是公爵呢？于是他立马下达了彻查此事的命令，顺便问了问手下，他的小儿子一直没有消息，难道还活着吗？手下告诉他，并没有发现三少爷的尸体，也许是逃跑了。他觉得杰克如果没死的话，那么就是唯一的目击人，必须立马找到他。等手下离开后，父亲此时想着他那最废物的小儿子，没想到还有点用处。这个被人当做垃圾的侯爵府三少爷，竟然仅用一分钟学会了轻功踢云纵，这都是因为今天他有一个重要的事情，那就是去深山里找前世自己的老师。就在半小时前，佣兵护送我到了岩石山，我也给了他们厚厚的一袋金币作为报酬。约翰到接过后，只感觉沉甸甸的，至少有五斤。果不其然，打开后金灿灿的一袋子金币，赶忙跟我说：“少爷，您给的太多了。”而我表示无所谓，这不过是我一个鸡蛋灌饼的钱，多给他们的就当是给你们的小费。而且之前还怀疑你，就当是对你的补偿。这一路上多亏了你们的陪伴，要不然本少爷会无聊死的。就这样，我笑着和这些可爱的佣兵们说了后会有期。可没想到他们竟然站在原地没有动弹，一群大老爷们竟然依依不舍了起来。随后约翰道对我说：“少爷，有些话其实不该给您说，可还是想告诉你。”我疑惑的问他是什么话，约翰道不再犹豫，告诉我佣兵这个职业并没有想象中的那么糟糕。虽然不了解少爷您所有的事情，但我觉得自己还是知道一些的。您是被人当做废物的侯爵府三少爷，没有任何人支持您，而且我见过很多您这样的不受宠的贵族少爷，他们的下场一般都不会好。我听到后打量了一下他身后的那些佣兵，问约翰道：“难道是想让我当佣兵？”而此时约翰道扶住了我的肩膀，让我不要开玩笑。少爷，我刚刚说了，佣兵并没有那么糟糕，只要不接危险的任务，既可以环游世界，又可以过上安逸的生活。除了佣兵，没有任何职业能做到这一点。而我此时问约翰道：“你身后的那些人可能不知道，但是你应该很清楚，那天晚上如果我要杀你，那你必死。”我知道约翰道明白，就算当时我没有使用魂技，拥有八段位的他能清楚的感知危险。而约翰道表示，正因为他知道这些，才会觉得可惜。因为少爷真的是大才，并告诉我那晚的事情他已经忘记。毕竟作为刀口上讨生活的人，有时对身边的人也会隐藏实力。如果少爷要追究，我愿接受少爷的一切惩罚。而我笑了笑，表示无所谓。随后凑到他的耳边，告诉了他一个小秘密，那就是几年内西大陆将会有大事发生。我让约翰道一定要躲起来，他很疑惑，我也懒得解释，因为时机到了，约翰道自然就会明白，而且一定会感叹，这真的是一件可怕的事情。我让约翰道千万不要为了几枚金币被骗去卖命，毕竟命比钱重要。说完后，我拍了拍约翰道，让。他一定要好好记住我说的话。跟他们告别后，我一个人进入了密林，望着我的背影。约翰道让我等一下。我回头望去，约翰道将手放在胸前，眼神坚定地和我说：“少爷，可以告诉我您的名字吗？”我笑了笑，他明明知道我叫什么的，不过我明白他的意思。我叫杰克，那你叫什么呢？这次他不再隐瞒，而是直接说出了真名迪塔提莫。我表示记住他了，以后有缘再见。为了赶路，早点见到老师，我将斗气施加在了双脚，在森林上空踱步，直到快到目的地才稳稳地落在地上。现在我控制斗气已经达到了炉火纯青，甚。甚至我的发型都没有乱，翻过了几个小山丘，来到了一处洞口。我感叹，可能是因为身体还小，才敢这么点路，就让我变得气喘吁吁。进入洞穴后，我用了魔法照亮了黑暗。我很确定就是这里，只要穿过这道墙，就能到达老师所在的地方。在前世，我也是偶然才发现这里。那时候的我软弱无助，被侯爵府逼得走投无路，这是当时我的处境。而今生，一切都截然不同。我咬开了一瓶药水，泼在了墙上，随后缓缓抽出了腰间的佩剑，将剑放在我的手心，并且用手紧紧地握住了刀刃，鲜血鼓鼓地流下。在前世。的时候，走投无路的我在这个山洞躲了起来。本想了却此生，可软弱的我没有下定决心，血与泪掉落在了地上。就因为这样成为了契机，他们融合后竟然让石门轰然倒塌。也就是在这里，我见到了改变我一生的女人。而今生，我携着前世记忆再次找到了这里，一剑击碎了这块石门。随着逐渐的深入，不知道为什么，我竟然感到一些些紧张。不过也不奇怪，就算是在前世，也和老师十年没见了，不知道又走了多少路，终于找到了前世的老师。和上一世一样，他依旧被锁链束缚着，而且体貌也异于常人。就在。这时，我缓缓开口，喊了一
可眼前我的老师竟然活了有四百年，他的肉身和灵魂已经分离，使用魔法将两者维系在了一起。可老师的权宜之计终究是失效。从遇到我之后，老师又活了十年。今生我再次遇到了老师，我也清楚的知道他的寿命只剩下十三年。随后我再次听到老师的声音，他目光清冷的问我为什么喊他老师，我再也克制不住自己的想念，声音都变得哽咽。他不知道我究竟是谁，来这里有什么目的？我也在此时打算逗一逗他，说了一句你猜。他听到后觉得我在寻他开心，随后目光冰冷的和我说，他不会问第二次你到底是谁。我蹲在他的面前咧嘴笑了笑，丝毫没有注意他逐渐愤怒的表情。老师，您现在脾气变好了呀？我很想你。他疑惑的思索着，不记得什么时候收过这样的徒弟，便问我知不知道他是谁。我告诉他那是自然，怎么可能不知道呢？前世和老师一起度过的时光，从我一无所知到长大成人，并不是梦一场。可是现在只有我记得这些。这时我抬起头，目光坚定的告诉老师，您是结束光荣时代，开启人类时代的伟大英雄，瓦伦丁米洛斯。而我是您来自未来的徒弟。不过很显然，听到我的话，老师不相信。他问我知不知道为什么他不喜欢说树人。前世和老师相处那么久的我，怎么可能不知道？笑着告诉了他答案，那就是说树人总是歪曲事实。听到我的答案后，他又问了我一个问题：在这种情况下，他会说什么呢？我挠了挠头，表示也知道，肯定是让我滚。老师觉得我有看穿人心的能力，显然还是不信任我。看到他的样子，真的让我也很。那我就只能用这个方法来证明了。我拔出了剑，快速对准了老师。随着斗气在我身边环绕，老师，请原谅我的无礼。看我要动手，老师让我等一下，因为毁掉锁链的话，这里就会倒塌。而我表示当然知道，就因为是这样，所以才更要毁掉这里。说完，我立马持剑朝着老师奔去。把老师困在这里的人，是被大家成为英雄的特斯兰。他曾答应老师，总有一天会回来。可这个卑鄙小人再也没有回来。就这样，五十年过去了，苦苦等待了数十年的老师，这才明白自己已经被抛弃了。但如今，我携带前世记忆再次归来，绝对。最不让再让老师受到枷锁的束缚，我挥剑朝着锁链斩去。老师对我的实力也感到震惊，眼前这个莫名其妙的少年真的能做到吗？只听唰的一声，我从他的身边掠过，伴随着锁链破碎的声音，老师不敢相信，用龙骨做的锁链竟然真的被斩断了。就在老师即将掉下来的时候，我充满魂力的手已经准备接过他，同时也喊了一声：“老师小心！”随后我将老师抱在怀里，告诉他自己是和特斯兰那家伙不同的，我不会言而无信，而是用行动证明自己。可老师此时来不及感动，告诉我现在洞顶要塌了，我让老师抓紧我。现在我要带他出去。看着他掉落下来的颗颗岩石，我的眼神中没有丝毫惊慌，而是充满了坚定。随后，我将剑缓缓举起，随着我念起剑诀，磅礴凌冽的剑气充斥着整个剑身。这是我剑招的最强防御招数。剑气形成的罡气让岩石进不了我们的身，同时这也是老师教我的御剑式。同时，我也将剑狠狠地插在了地上。再次释放了剑招，一瞬间，整个山洞被我夷为平地。老师再也忍不住问我，到底是谁？这么小的年纪，怎么会有剑魂的气息？我紧紧抱住老师，告诉他，我是您来自未来的徒弟，这些我早就学会了。随后，我朝他笑了起来。接下来的十三年，就让我们一起去环游世界吧。听我说完后，老师用双手扶住了我的脸颊，这是老师的习惯动作，为的是确认对方有没有说谎。而我在此时也体力耗尽，瘫在了地上。可老师依旧没有打消疑虑，坐在我身上和我说，强行与人建立关系是很无理的行为。我已无力再和他解释，再次和他做了。自我介绍，我叫杰克，是你前世的徒弟，今生还请你多多照顾。狗见了都要啐两口的笨蛋少年，竟然背着他的萝莉师傅去赶大集，也不知道为什么，师傅五天来都没有和我说一句话。当我问了他之后，才告诉我，本来他以为我是特斯兰家族的后代，但他发现想错了，因为不可能有人年纪轻轻就可以操控魂力。我听到老师的话后明白，他想让我亲口告诉他答案，而如果我回答不上来的话，一定会像前世那样把我揍一顿。我告诉老师，就算是斗气宗师的天才，也只有极少数人才可以使用魂力。老师表示没错，虽然是。这样，但他发现我的魂魄积累了非常多的杀意，他能感觉到看起来人畜无害的我，手上沾染的血比他还要多。老师问我有没有想过众生这种事情，为什么会发生在我的身上，我这才了解到原来师傅这几天在想这些。随后上一师的一幕幕闪过我的脑海，用一己之力灭了一国的百万大军。不过为何重生我也不明白。我告诉老师，这不是我想重生的，说不定是有人给了我这个机会，或许这个人有其他的目的。可现在为什么要想那么多呢？我好当下，如果真的有目的的话，那幕后主使总有一天会来找我。毕竟现在对于我来说，能和老师在一起才是最重要的。老师听到后一脸无语，夸我真会说话，并且问我接下来打算怎么做。我逗了逗大黄狗，表示自己要先找个能为我卖命的人，毕竟这是必须要做的事情。因为之前与那些家族的守护骑士的战斗，还有五天前带走老师的那晚，使用魂力带给我的反噬让我痛苦不堪。我甚至瞒着老师喝了两瓶高级药水，即便如此，还是难受了快五天。现在的我身体十分虚弱，因此需要值得信任的左膀右臂来保护我。就当我打算带着老师去重新买一把剑的时候，在街上的拐角处撞。
撞上了一个女孩，看着眼前捂着头说对不起有急事的少女，我刚想把她扶起来的时候，却发现刚说了要找一个能为自己卖命的人，就发现了一个很不一般的存在。于是我立马拿出了钱袋子，问他愿不愿意做我的同伴。看着他一脸懵逼的样子，我诱惑他，只要他答应，这袋子里的钱都可以给他。他接过袋子，感觉至少有五斤，于是赶忙表示自己不能收下这么多钱。而我笑着问他觉得多少钱合适，他思索了半天，告诉我一个银币就可以了。等我将银币递给他之后，他赶忙将他的花送给了我，然后向我鞠了一躬，就匆匆跑开了。看着他的背影，我明白此人正是我要找的仆役。师傅也看出来了他的不凡，并表示自己很久没有见到吸血鬼了。师傅问我是不是因为知道他的身份才选他做同伴的呢？我告诉师傅，我并不知道他是吸血鬼，只不过是看中了他的资质。如果好好培养的话，将来有可能达到十段位。师傅嗔怪我竟然没有看出来他的身份，叹了口气，表示以后要教给我的东西还很多，我让老师一定要长寿，好好在我身边指导。就这样，在我和老师的欢声笑语中，老师逐渐想起了刚才的那个女孩，好像在哪里见过她。老师仿佛想起了什么，便决定带我去见一个人。吸血鬼族是唯一能和神龙抗衡的种族，在十年前，两个族群发动了战争，吸血鬼族只不过想离开魔兽森林，可最终还是龙族赢得了胜利。而吸血鬼的残余趁乱逃出了魔兽森林。刚才和我相撞的小孩，可能就是逃出森林的吸血鬼之女。不过我并不在意他是什么身份。我告诉师傅，自己已经下定决心，就让他来做我的第一个部下。可老师觉得我残忍，竟然让一个无辜的孩子卷入自己的计划。虽然我并不是那么想的，不过老师说的也不无道理。毕竟在四百年前，老师曾和以神龙族为首的所有一种族之王口头立下了互不侵犯的约定，那就是除人类以外的所有一种族不得干涉人界之事。从那之后，所有一种族都将栖息地转移到了魔兽森林。可随着时间的推移，曾经参与立约的王大部分都去世。毕竟能力再强大的种族也无法战胜时间。可他们的子孙即便不用再遵守承诺，但是也无法离开森林，因为活了两千多年的神龙族必须要遵守约定，所以一直压制其他种族，让其他一种族无法踏出魔兽森林半步。老师的判断是对的，不过他最开始就该将神龙族全部灭掉。前世的我知道这件事后，便将整个神龙族斩尽杀绝。此时的我笑着看着老师，并且握住了他的手，让他不必自责。不管怎样，我都是他的徒弟，会帮他处理好一切。老师表示就按我说的办，同时提醒了我，绝不要把自己的穴位给他。我不明白老师这是什么意思，毕竟他还是一个孩子，孩子要多吃营养丰富的东西。此时走在人群中的吸血鬼女孩，心里还在想着今天遇到的奇怪的人，怎么这样和他说话呢？而且还让自己当他的同伴，好久没人这样温柔的和自己说话了。家里的妈妈喝下这半兽人的血后，应该就能打起精神。他也想起之前母亲的叮嘱，绝对不能喝人类的血。准确来说，除了叔叔给的血之外，任何血都不能喝。等他回到家里的时候，躺在床上的母亲告诉他家里来客人了，这让他不可思议。是谁赶来吸血鬼的家里做客？就在此时，我出现在了他家的窗户，笑着问他怎么这么久才回来。他看到我很吃惊，为啥我会在他的家里呢？就在此时，老师缓缓地说道：“坐起来，让我好好看看你的脸。”躺在床上的人缓缓坐起身，是一个很美的女子。老师端详了她的容貌后说了一句：“好久不见了，不过你怎么变成这副样子了？”吸血鬼族圣洁的真祖薇薇安罗亚兰天，可薇薇安似乎不认识他了，以为师傅是吸血鬼猎人。可当师傅说出他的名字瓦罗丁米洛斯，就是他把吸血鬼族赶进了魔兽森林。薇薇安听到后竟然激动的猛烈的咳了起来，他不明白为什么传奇的人物竟然变成了人偶。师傅告诉他自己中了诅咒，一个月中只有一晚才能变成正常人类。不过他让薇薇安先回答他的问题：为什么吸血鬼的真祖不在魔兽森林，而是跑到了人类的家园生活？而且看起来他好久没有吸血了。薇薇安表示像师傅这样的大人物，拥有地位与。强悍的实力，不过他已经不愿恨师傅将自己的族群赶入森林。如果不是师傅的话，说不定吸血鬼族早就被人类赶尽杀绝了。随后，他告诉了师傅来龙去脉：魔兽森林里有五个暴君，以及在背后控制他们的两个领主。吸血鬼为了摆脱他们的控制，曾计划逃出森林。在自己美丽的女儿小时候，神龙发现了妄图逃跑的他们，结果没想到神龙因为看他可怜，竟然大发慈悲饶了他一命，并且让他们在村子里只靠喝牛和猪的血生活。只有这样才放过他和他的女儿。他也是为了保护自己的女儿，才变成了如今的模样。师傅听到这些，觉得真的是太悲惨了。明明真族有压倒性的君王资质，却要在这个破败的小村庄里等死。正当师傅和他聊天的时候，他的女儿夏洛特告诉我，叔叔快回来了，而且叔叔不喜欢家里有客人来。我对他的叔叔很好奇，问他能不能和我讲一讲他叔叔的事情。没想到他一脸怀疑的看着我，问我是不是因为知道他叔叔很有钱，才故意接近他来骗钱。这让我十分无语。我表示不过是无聊。随后夏洛特告诉我，自己和妈妈住的房子都是叔叔给的，而且每三天给他们送一次食物。我明白他所说的食物就是牛和猪的血。我刚要告诉他那个被他叫做叔叔的家伙，其实话没说完，一个声音传来，是在说我吗？一个男爵打扮拄着权杖的人出现在了我们面前，问夏洛特什么时候交了这种朋友，而且还从来没见过，是外地人吗？我知道眼前
然表情瞬间变得惊恐，而男人摸着夏洛特的头，让他不要太紧张，怎么和见鬼一样？随后更是表示自己什么都不会做，有话尽管说，自己是不会妨碍母女做最后的告别的。他的女儿夏洛特跪在床边，不知道母亲哪里不舒服，不过他懂事的让母亲喝下他辛苦换来的半兽人血液，而母亲告诉他不用了，随后表示自己什么都没能为女儿做，感觉对不起他。看着眼前的一幕，我觉得我和老师没有必要继续待在这里，因为我们只是偶然监狱来到这，也没有义务为夏洛特的母亲送终。不过我还是走上前问他：“薇薇安，您愿意把您的女儿托付给我吗？”夏洛特和他的母亲听到我的话都很吃惊。我坐在床边握住莉莉安的手，问他希望夏洛特以后怎样成长，是想让他复兴吸血鬼族，还是想让他继承真祖之位，统领整个世界，或者是想让玩弄，并把吸血鬼族推向灭亡的神龙族，彻底毁灭呢？一旁夏洛特的叔叔听到我的话，觉得真是童言无忌，随后结结结的笑了起来。然而薇薇安颤抖的手让我扶了过来，他表示瓦伦丁大人的徒弟果然与众不同，不过他并不奢求什么，只希望他的女儿夏洛特能够快乐的成长，这就足够了。不过他问我是真的会对夏洛特负责吗？而我表示会的，还请高贵的吸血鬼真祖放心。紧接着，吸血鬼真祖抚摸着自己的女儿，彻底离开了这个世界。即便夏洛特哭得再伤心，也不能阻止母亲的消散。然而就在这时候，却突然传来了不合时宜的笑声，我不禁握紧了双拳。正是夏洛特的叔叔在一旁嘻嘻的笑着，随后更是忍不住放声狂笑了起来。夏洛特也不明白为什么妈妈都死了，叔叔怎么笑得出口呢？因为夏洛特的叔叔觉得我在吹牛逼，把他笑得都肚子疼了，还报仇，还获得幸福，甚至大言不惭对这个即将死去的孩子负责。他还没说完，我凝结斗气，举拳就朝他砸了过去。随着哐当一声巨响，这个狂妄的男人直接被我扇出屋外。然而他竟然在飞出去时候依然在笑。冷战稳身形后，他斥责我真是个不懂礼数的少女，竟然敢偷袭他。只见他咧嘴一笑，随后火焰色的斗气凝结了全身，要好好教训一下夏洛特新交的坏朋友。就当他准备还击的时候，师傅的声音响起：“你叫什么名字？”这让他立马停止了攻击。明明没感受到任何魔法波动，可一个玩偶居然在讲话。师傅没有理睬他，声音冰冷的说道：“除了两个领主，其余五条神龙只能待在森林里。也就是说，你不是其中之一。看你不过二百岁，难道是这段时间新出生的成体吗？”夏洛特的叔叔听到后先是一惊，随后愤怒的问师傅是怎么知道的？臭女人，你到底是谁？我没想到这人竟敢这样当着我的面侮辱我的师傅。就当我要教训他的时候，师傅拦住了我，并且让我把他放到地上，然后对着男人做了自我介绍：“我叫瓦罗丁米洛斯，是一名魔法师。”听到这个名字的龙族瞬间倒退了两步，他听过老师的威名，是那个永世不灭的巫师，曾经站在世界之巅，无人能撼动的存在。看着眼前的男人一脸的不信，师傅对着他说出了两位神龙领主的名字：只有龙族和真正与他们平起平坐的人，才能知晓神龙领主的名讳。男人这才相信师傅并没有说谎，不过他并没有把师傅当一回事，表示自己可是至高无上的火龙。他叫巴洛图，没想到能在这里见识到大人物。不过他现在要先把他玩具的女儿解决掉。师傅听到让他不要乱来，马上回他该回的地方。可小神龙听到后完全没当回事，问师傅难道忘记了约定吗？他们高高在上的龙族，只不过是怜悯卑微的人类和其他一种族，才大发慈悲和师傅约定的。而如今一个小小的布偶，竟然敢命令伟大的神龙。可师傅告诉他说错了，最后一次大发慈悲的并不是神龙，而是师傅他自己。当初在森林立下约定的时候，之所以将种族分开，是因为龙族的傲慢，导致了从前的种族之战。可没想到如今依旧本性难移，还是那么自以为是。巴洛。不愿再听下去，打断了老师的话，并且祭出了自己的年龄，还骂师傅是一个老太婆。就在此时，我开口了，我问他这个四脚蛇在这放什么屁，给我的师傅好好说话，否则给你灵都刮下来。八洛瞬间暴怒，一个小孩子也敢顶撞龙族的威严，不撕碎的话简直对不起自己的身份。我轻松躲过了他撕向我的利爪，紧接着我俯下身就是一脚，狠狠的踹在了他的下巴上。八洛图瞬间飞出五米远，随后半跪在地上喘着粗气。正当他想着我怎么有这么大的力气的时候，我已经走到他的面前，用脚抬起了他的头，并且告诉他以后见到我老。是说话的时候必须跪着说，听明白了吗？巴洛图没想到一个卑微的人类竟敢对尊贵的神龙说这样的话，看着他不服气的表情，我让他别太自以为是，趁没宰掉他之前，乖乖认怂还能留条狗命。巴洛图忍不下去了，抓起我的脚，将我狠狠的丢了出去，让我别以为有瓦罗丁撑腰就可以这样肆无忌惮。看到我被丢了出去，师傅的表情没有一丝情感的波动，也没有说一句话，因为他了解我的实力。很快，我的身影从尘埃中出现，我拍了拍身上的灰尘，如果被我的九星魔法师管家阿伦看到话，估计又要麻烦的拿出十套礼服让我选。转换你一件，我转头问身边的夏洛特：“现在应该看清自己叔叔的真面目了吧？”他口中的叔叔其实就是一个不折不扣的垃圾。知道真相的夏洛特忍不住啜泣了起来，而我一把将他扶起，让他好好记住这家伙的丑恶嘴脸。就是这个人害了你的父亲和族人，甚至还将你的母亲当做玩物。虽然答应他的母亲要对他负责，我往返拔出了腰间的佩剑，转头告诉他，更重要的是他自己的选择。现在我要证明给他看，要对他负责的人到底有着
还以为我的斗气段位有多高，可如今发现也不过如此。他嘲讽的话还没说完，却惊讶的发现自己的那一头长发竟然在此时被整落。我笑盈盈的告诉他，不喜欢你披头散发的样子，本少爷亲自给你理理。现在的样子看起来顺眼多了，这让巴洛图瞬间暴怒，竟然敢三番两次的戏弄伟大的神龙族，必须要将眼前的小子斩杀。随后他凝聚起了炎灵，对着我释放了龙族的秘技斩断。而我此时没有丝毫惊慌，一脸的淡定，直接一剑轻描淡写的抵挡住了他的秘技攻击，这让巴洛图大吃一惊，不敢相信，就连我的老师也没想到我。能破解神龙的魔法，而我没有给他喘息的机会，直接跳了起来，一把抓住他的头，随后狠狠地按在地上，问他以后还敢不敢和我师傅那样说话。此时躺在地上的巴洛图依然是一副不可思议的表情。我戏谑地告诉他：“你的父亲是魔兽森林的卢卡，对不对？”他此时更惊讶了，这可是龙族的秘辛，怎么可能有人知道自己父亲的名字？他的父亲是管理魔神森林的五条神龙之一。我之所以知道，是因为我在前世亲手砍下了他的头颅。不过我当时并没有见过他的案子。我猜测以这家伙的德行，不是死于非命，就是躲在某个偏僻的村子。我没。没有告诉他这些，责怪他怎么和他的父亲一个臭德行。他忍不住问我到底是谁，而我摆手告诉他，我不过是被你称为臭婆娘的瓦伦丁大人做下的第一个也是最后一个徒弟。看着他疑惑的问我，到底是怎么破解了他的眼里，人类怎么可能做到？我听到后忍不住偷笑出声，你这种垃圾也配当大陆最强的生物神龙吗？随后我用剑抵在他的脑门上警告他，现在给你五秒的时间，立马跪在我师傅面前磕一百个头，给他道歉。听明白了吗？没想到巴洛图还敢问自己如果不答应会怎么样。我告诉他，那下场只有一个字，那就是死。我会亲手斩下你。你的狗头！就在我倒数计时的时候，巴洛图竟然一跃而起，打算开溜，张开翅膀，头也不回的飞离。他打算先离开这个地方，再寻找同伴伺机报复。我没想到这家伙还真跑了。可是他逃得掉吗？原本我不打算用出这招，现在也不得不使用了。那就是无极剑意第三式。等我剑招凝结完毕，飞到高空的巴洛图只感觉死亡降临，赶忙回头看去，不知道从什么时候开始，天空中竟然出现了一个巨大的漩涡，而这漩涡中散发出的全是裹挟杀气的剑意。这正是我凝结的剑招——无极剑意。天剑降临，此时眼前的一切完全超出了巴洛图的认知。他不明白自己面对的到底是怎样的怪物。面对剑意产生的天地异象，神龙巴洛。图没有丝毫的抵抗之心，只感觉自己在与天斗。等被天剑席卷后，就进入了我的绝对领域，苦苦哀求着我饶了他。而我没有丝毫理会，因为我说过，如果他敢逃跑的话，那么我必定会亲手拧下他的狗头。这剑招的反噬极大，解决了一切后，我也两眼一黑，晕了过去。可等我再次睁开双眼，竟然躺在一张软绵绵的床上，而且周围竟是华丽的装饰。正当我疑惑这里是哪里的时候，我的九星魔法师管家阿伦推门走了进来，看着他喊我少爷，这让我以为自己在做梦或者出现了幻觉。他怎么会在这里呢？看着泪汪汪的他，关心着我的伤势，我让。他给我淡定一点，快给我解释下为什么我会出现在这里。还有，我问阿伦有没有看到一个女孩和玩偶。从阿伦口中得知，夏洛特到这里洗完澡、换好衣服后，就在隔壁房间睡下了。阿伦发现他的时候，虽然不知道发生了什么，但是小女孩看起来十分的无助和疲惫。随后，阿伦将手指向了正在沙发休息的师傅，告诉我玩偶在这里。他们两人安然无恙，我就放心了。我调皮的和老师说了声早上好，而他没好气的斥责我现在可是晚上。这把阿伦吓了一大跳，这个玩偶竟然会说话。看着师傅此时没好气的表情，我知道他肯定是在担心我的伤势，而且阿伦。也告诉我，这个玩偶一动不动在那里坐了整整三天，这让我更加确信了老师对我的关心。我赶忙告诉阿伦，以后再仔细和他解释。我让他一定要牢记，他口中的人偶是我的恩师，以后说话要尊敬一点。阿伦听到后不再多言，并表示对我的命令表示绝对服从。随后我让阿伦告诉我，在我昏迷后到底发生了什么。原来他和侍卫在路上发现了那些被我斩杀的守护骑士，这件事很快传到了侯爵府，因此派人去调查到底发生了什么事情，顺便追查我的行踪。经过一路上的探寻，在阿维洛亚领地打听到了我的消息，随后便赶去了我可。可能出现的村庄。等他们发现我的时候，我已经被剑招反噬昏迷了过去。因为伤势过于严重，他们赶忙将我送到了神殿治疗，足足喝了三瓶高级药水才算缓过来。听到这些，我才明白。不过我很疑惑，为什么阿伦没有遵守我的嘱托，没有守在姐姐的身旁？原来姐姐在得知我失踪的消息后，便决定亲自去寻找生死不知的我。可我的父亲拦住了他，并且让最了解我的阿伦和调查团一起出来。我没想到父亲竟然亲自派阿伦来。随后我忍不住笑出声，我的这个父亲真的是比我想象的还要愚蠢。可就当我和阿伦相谈甚欢时，一个人没有敲门。直接走了进来，我沉声斥责他：“狗进门都会叫两声，你连狗都不如吗？”而他没有理会我的话，阴笑着说：“你醒了呀，三少爷。”他是负责调查这次惨案的负责人，一来就要询问我关于惨案的详细情况，还教训我这个侯爵府的少爷不可以和卑贱的平民玩过家家，甚至还拿我的那个傻二哥和我做比较。我听到后没有丝毫的生气，甚至还拦住了要为我打抱不平的阿伦，只因他给我买了三瓶顶级药水作为回报，姑且就忍他三次。面对他对我不屑的提问，我用眼睛狠狠地盯着他，告诉他自己一定会如实回答。他看到我的眼神，顿时一。心里盘算着，平时都不敢和自己对视
了他。那些护送我的家伙好像收到什么命令，不但要打断我的四肢，还要对我百般折磨。没想到我的话让这位副团长冷汗直冒。我问他怎么这副表情，难道是第一次听说吗？他赶忙打断了我，不要多说废话，让我继续回答他的问题。我攥拳又忍了一次他对我的不敬，随后告诉了他接下来发生的事情。他们当中最强的那人还要挑断我的手脚筋，扬言在去学院的四天里会不停的折磨我，治疗我。为首教莱森的六星骑士更是要毁掉我的斗气，让我沦为一个不能修炼的废物。此时阿伦察觉到了不妙，难道他的小少爷要说实话？我表示没错，我把他们全都干掉了。铁血骑士团的副团长一脸的不可置信，我缓缓站起身，问这个副团长是不是聋了？我把他们全都杀了。副团长此时根本不相信我能做到，凶手怎么可能是蠢货三少爷呢？他恼怒的表示我在骗他，让我老实交代实情，否则他不会轻易饶了我。阿伦看他情绪激动，赶忙上前拉住他，让他消消气，毕竟这是侯爵府的三少爷，要客气一点。可没想到这个副团长。竟然一把推倒了阿伦，还斥责他这个下人弄脏了他的衣服。看到这一幕，我整个灵魂都快炸裂开来，敢这样对待阿伦？随后我结结实实的一拳打在了副团长的脸上，直接扇出去三米，直到顶在了墙上。竟然一而再、再而三的挑战我的耐心，都已经绕过你三次不死了。阿伦责怪我为什么要这样做，毕竟身体还没有恢复好。我也在打完这一拳后，累的倒在了地上。我告诉他自己没有事情，那个副团长应该是七段的强者。我转头看向阿伦，厌不厌倦伪装成弱鸡被人看不起的生物？以后不许再那样卑微了。之前是我考虑的不周，因为前世我不知道阿伦。的实力，经历的一切，以为他必须要忍受。而今生，我知道了阿伦的实力，还有我本来就该让自己的人得到起码的尊重。阿伦让我不要说这么多，他什么都听我的，让我好好休息，注意身体。我一把抓住阿伦，问他愿不愿意以后抬着头走。阿伦缓缓站起身，整理着衣服，告诉我，刚才那个人是铁血骑士团的副团长，侯爵府排名第三的骑士，以前非常的看不起我。我听到后笑了笑，问他解决这个家伙需要几分钟？五分钟够吗？阿伦也轻笑了起来，少爷，您不知道我的手艺吗？十秒就够了。面对铁血骑士团副团长的挑衅，我告诉我的。管家阿伦不用向任何人低头，站起来，有我在。阿伦也决定要教训一下这个狗眼看人低的副团长。于是我给阿伦下了命令，那就是用十秒钟的时间找回尊严。而阿伦也没让我失望，作为九星魔法师的他都没有使用魔法。仅仅只用了一拳，就打趴了铁血骑士团的副团长。围观的侍卫都觉得不可思议。而此时的我正紧紧的盯着阿伦，不知道是不是错觉，总觉得他的拳术好像在哪里见了。阿伦虽然是九段位强者，但他最擅长的是魔法，并非搏斗。可为什么七段位的剑士竟被他打得毫无还手之力？我觉得阿伦肯定有其他的事情瞒着我。不过这也无妨，对我来说他就是阿伦。就算是该死的托尔坎帝国的间谍，我也不会拿他怎么样。看着阿伦再次将冲上来的副团长打趴下，我十分的不爽，因为他明明有这么强大的力量，却因为我被人长时间的瞧不起。看着阿伦解决眼前的杂碎，一脸痛快的样子。我斥责他解决一个这样的货色，竟然用了三十八秒的时间，当真是让我失望。随后我让看热闹的侍卫速速退下，他们对我的态度一百八十度的大转弯，赶忙退了下去。紧接着我来到他身边，一把揪起他的头发，笑着问他服不服。看着他咬牙切齿的样子，我告诉他，既然能深受我父亲信赖，当上副团长，那说明还是有点能力的。不过还是要搞清楚现在的处境。敢忤逆我的话，那么下场只有一个字，那就是死。他是受命来调查案件的，现在知道了所有的真相。此时的我心里想着，虽然我也想杀了他灭口，但是他身为侯爵府排名第。三的骑士，而且还是骑士团的副团长，直接杀掉太可惜了。他一脸的慌张，不明白我接下来想要做什么。我凑近他耳边，轻飘飘的问他，想不想突破达到八段位？想不想成为骑士团的正团长？如果感兴趣的话，尊敬的副团长大人，那就让我们来做个交易吧。阿伦在远处看着，不知道我在谋划什么。不过他很欣慰，自己的小少爷变得如此稳重。就在此时，一只细小的手指点了点他的膝盖。阿伦低头看去，正是我的师傅瓦罗丁里洛斯。他赶忙单膝跪地，向师傅表达了歉意，因为之前他不知道这是我的老师，表示如果有怠慢之处，还请。不要见怪，可我的师傅仅仅问了他一个问题，就让他瞬间冷汗直冒。阿伦，你是道馆的人吗？而且师傅还发现，阿伦早在十九年前就达到了九段位，那么他在道馆里应该有相当高的地位。可如今却甘愿在侯爵府当一个下人，而且以阿伦的天赋，明明可以达到十段超凡境，或者成为操控灵魂的大师。老师不明白他为什么要这样做，而且至少有二十年没有使用过斗气。阿伦没想到眼前的人偶竟然洞悉了他的一切，赶忙点头表示老师说的没错，从他跟随着我的母亲一起来到侯爵府的那天起，就再也没有使用过斗气，唯一的一次使用。还是因为担心我的安危，使用斗气追赶到终结之谷。可这对他来说都算不得什么。老师问他难道不后悔当初放弃了自己的人生吗？可看到阿伦的表情，师傅才明白他是心甘情愿留在这里做下人的。就算是遭受弱鸡的凌辱，也不觉得可惜，而且并不打算树立自己的威名，只为侍奉那个孩子，对吗？原本师傅还好奇我那卓越的才能从何而来，如今终于找到了答案。不过他不清楚我这个捡来的便宜徒弟到底知不知道自己是道馆战士豁出性命也要保护的人。阿伦听完老师的问题，停顿了十秒钟，随后笑着告诉老师，即便少爷对。他的过去有所猜测，不过少爷说了，他不会刻意调查。
，而且少爷很可能知道了自己的身份，只是不在意而已。此时正在教训铁血骑士团副团长的我，其实根本不知道道馆的存在。我警告着眼前的副团长，如果在平时敢让我的好话说第二遍，那么肯定三拳把你打死。不过今天本少心情好，就再问你一遍，到底想不想当骑士团的团长？看着他被我压制不能动弹、支支吾吾的模样，我凝聚斗气与手心放在了他的心房。剧烈的疼痛和未知的恐惧让他惨叫出声，在他的身体里探寻了很久，终于找到了我想找的东西，那就是他围绕着心脏旋转的七个斗气结晶。结晶的个数也代表着一个人的实力。我警告他不要乱动，如果自己想杀他的话，早就拧了他的脖子了。于是，在我的一番操作下，斗气引入了他的体内，裹挟住了一颗斗气结晶。随着稍稍用力，这颗结晶直接炸裂开来。我死死控制着他挣扎的身体，不让他有丝毫的动弹。等过了半晌后，他再次睁开双眼，我让他好好看一下自己体内的变化。他慌忙摸向自己的心口，难以置信的感受到自己竟然达到了八段位。我如释重负的坐在了沙发上，告诉他这个段位最多能维持五个月。此时他的眼神看着我有些陌生，他不敢相信眼前的废物三少爷。竟然帮自己进行了强制升级，我笑着表示，从现在开始他将别无选择，必须无条件服从我的命令。如果敢拒绝或者无法完成，那么你的下场只有一个字，那就是死，而且是让你难以想象的残忍方式。而且你应该听说过，本少学习了黑魔法拿。随后我拿手指着副团长，让他给我跪下，牢牢记住我说的话。第一件事，立马回侯爵府；第二件事，告诉侯爵，三少爷什么都不知道。听到这两个命令，他赶忙低头表示一定办到。我满意的笑了笑，并且下了第三个命令，那就是在回去后的三个月内，至少杀掉四十名住在侯爵府的。曼蒂斯伯爵家臣以及支持侯爵夫人的骑士听到这个命令，他刚要答应，等反应过来后，顿时震惊的冷汗直冒。还没等他开口询问，我让他给我记住，并不是无缘无故把那个东西放到你体内的。他这才颤颤巍巍的告诉我记住了。看到他表现的不错，我十分满意的来到他身边，一把搂住了他，让他别害怕，只要乖乖听我这个大哥的话，以后会经常有这种好事的。只要服从我的命令，我就会给你好处。不过还有一件事，那就是从阿伦揍完你之后展现出的痛快表情，我就能大概猜出来你在来的路上是怎么使唤他、欺负他的。不过现在轮到你了，简单来说。你以后就是阿伦的下人，懂我意思吗？阿伦听到后不失礼貌的笑了笑，副团长顿时泄了气，耷拉着脑袋表示知道了。我让他别这么垂头丧气，好好完成我交代的任务。阿伦会替我监督你的一举一动。好了，现在我要说的都说完了，你可以滚了。关上门之后，我心里想着，小鸡二号诞生了，小鸡一号是个蠢货，希望二号是个听话的家伙。现在不是想这些的时候，我让阿伦带我去餐厅吃饭，可他却拦住了我。堂堂侯爵府三少爷就穿成这个样子用餐，阿伦随后在行李中翻找了起来，他想的很周到，仅仅出来找我就随身携带。十件我合身的衣服，可刚走到餐厅，一个弱小的身影一把抱住了我。此人正是吸血鬼真祖的女儿夏洛特，她在我的胸口低声啜泣着，表示很担心我出意外，万一我也醒不过来，她就再也没有可以依靠的人了。看到这一幕，我让阿伦先去准备食物，我要带夏洛特出去透透气。阿伦对着我鞠了一躬，随后便退了下去。我没有想到，这个吸血鬼女孩这几天都没喝血，竟然这么大力气，紧紧的抱着我，怎么也挣脱不开。等到了外面，我跟夏洛特道了歉，因为我用天剑将灵机杀神龙巴洛图的时候，剑威也毁掉了他的房子，他让我不用自责，就算是。房子完好无损，可是没有了母亲，独自生活在哪里的话也没什么意义。